எனக்கு பிரிந்தா அவர்கள் பிரணாலினி ரவி அவர்கள் உமா மகேஸ்வரி அவர்கள் மீனாட்சி ஸ்ரீதன் அவர்கள் நீங்க அஞ்சு பேரும் மேடைக்கு வருமா கேட்டுக்கொள்கிறோம் சுதாகர் சார் அவர்களை மேடை கேட்கிறோம் சுதாகர் சார் அவரை தொடர்ந்து தங்கம் சினிமா சங்கரசு சார் அவர்களை மேடை கேட்கிறோம் அவரை தொடர்ந்து அப்பூச்சி கிராமம் பிரொடியூசர் செந்தில் அவர்களை மேடை கேட்கிறோம் செந்தில் சார் தொடர்ந்து 
அவரை தொடர்ந்து டேனி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இந்த படத்தின் இடியோப்பி அவர்கள் கார்த்திக் தில்லைக்குமார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் அவரை தொடர்ந்து சாண்ட் லோகேஷ் எடிட்டர் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் எடிட்டர் சாண்ட் லோகேஷ் அடுத்ததாக ஸ்ரீ சக்ரா ரெட்டி அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் ஸ்ரீ சக்ரா ரெட்டி அவர்கள் ஹெட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சிறுகுமரன் என்டர்டைன்மெண்ட் ஸ்ரீ சக்ரா ரெட்டி அவர்கள் அவரை தொடர்ந்து லிரிசிஸ் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் முத்தமிழ் அவர்கள் இதே அவர்கள் மூணு பேரும் மேடை கிடைக்கிறோம் லிரிசிஸ் அருமையான பாடல்களை கொடுத்துருக்கிறீங்க ஸோ நல்ல கைத்தட்டில் அவங்களும் கொடுக்கலாம் அவர்களை தொடர்ந்து டி எம் கார்த்திக் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் அவரை தொடர்ந்து படத்தினுடைய ஹீரோயின் மிருணாலினி ரவி அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் மிருணாலினி நீங்க காதல சொல்றேன் மைக்லேயே சொல்லிடுங்க சார் எல்லாத்தையும் படத்தினுடைய கதாநாயகன் சதீஷ்குமார் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் சதீஷ்குமார் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் டிரெக்டர் மனோ கார்த்திகேன் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் மனோ கார்த்திகேன் சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்த எல்லா சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் நண்பர்கள் அப்புறம் நம்ம ஒர்க் பண்ண டேங்கோ டீம் டைரக்ஷன் டீம் டெக்னீஷியன்ஸ் ஜிப்ரான் சார் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிடலாம் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ரொம்ப ஒரு நீண்ட இடைவெளிக்கு அப்புறம் ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வு அதுக்கே முதல்ல சிவி குமாருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் இந்த சத்தியம் தேட்டரும் ஆடியோ ரிலீஸும் இல்லாமல் சினிமாவில் ஒரு உயிரோட்டம் இல்லாத மாதிரி ஒரு உணர்வு இருந்துச்சு அதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி இந்த இடத்துல கூட்டிகிட்டு இருக்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த ஜாங்கோ ஆடியோ ரிலீஸ் வந்ததில் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக ஏன்னா பார்த்த விஷுவல்ஸ் ட்ரெய்லர் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஒரு நல்ல டீம் திரும்பியும் புதுசாக எங்களோட டீம் சிவி குமார் இறக்கிறாருன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது இன்னும் ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் ஒரு டேரக்டரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கதைக்கலம் எல்லாமே ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியுது நிச்சயமாக ஒரு வெற்றி படமாக இது அமையணும்னு நம்புகிறேன் ஜென்ரலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் வந்து நிறையா டீமை உருவாக்கணும்னு ஒரு பெரிய பேட்ச் பெரிய சீனியர்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த காலத்தில் இருந்து அவங்களுக்குலாம் ஆனால் ஒரு குறுகிய காலத்தில் சிவி குமார் பேக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வந்து சினிமாவில் உருவாக்கி விட்டுறது வந்து சிவி குமாருடைய ஒரு சாதனை நான் அப்பப்போ சொல்லுவேன் நான் அவங்களோட ஃபேன் சார் சொல்லுவேன் சார் குடி சார் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி உள்ள போராட்டம் குணம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான தயாரிப்பாளர் அவருக்கு வந்து இந்த லாக்டவுன் பெரிய சோதனை காலமாக தான் எல்லாத்துக்கும் மாதிரி அவருக்கு அமைஞ்சிருக்கு நிறைய படங்கள் கைவாசம் இருக்குது அதில் முதலாக வரக்கூடிய ஜாங்கோ என்ற படம் மாபெரும் வெற்றி அடையணும் சிவி குமார் தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் எடுத்து இன்னும் பல புதிய இளைஞர்களுக்கு டெக்னீஷியன் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நிறைய வாய்ப்பு கொடுக்கணுன்றது என்னோட ஆசை இந்த படம் இந்த இந்த படத்துடைய விஷுவல் உண்மையாகவே வந்து இந்த மேடைக்காக சொல்லப்படலை நிச்சயமாக ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு தாட்டை கொடுக்குற படமாக இருக்குது இதில் வந்து ஜிப்ரான் சார் ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் கேட்கும்போதே ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது சாங்ஸு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு 
சேம் டைம் வந்து நிறைய பேர் இங்கே இருக்கீங்க நிறைய பேர் மாஸ்க் போடல முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாரும் சேஃப்டியாக இருக்கணும்னு என்னுடைய ரிக்வஸ்ட்டை சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தினுடைய வெற்றி விழாவில் உங்களை சந்திக்க நிச்சயமாக வாய்ப்பு வரும் நம்புகிறேன் நன்றி அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நம்ம வந்து சத்தியம் சினிமால இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வை பார்க்கறோம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நான் சிவி குமார் கிட்ட கேட்டேன் கண்டிப்பா வந்து சத்தியம் சினிமால தான் வைக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்ல சார் எல்லாருமே தயங்குறாங்க நம்ம அட்லீஸ்ட் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில ரொம்ப தைரியசாலியான ஒரு ப்ரொடியூசர் பாத்தீங்கன்னா அது நம்ம சிவி குமார் அவருடைய அந்த தைரியம் தான் இப்போ சத்தியம் சினிமாலே திருப்பி ஆடியோ லான்ச் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வை ஆரம்பிக்கிறது ஏன்னா ஒரு பயணி ஒருத்தான் <laughs> வித்தியாசம் <laughs> எல்லா படத்துக்கும் ஒரு சிறப்பான மியூசிக் கொடுக்கறதுன்றது மிகப்பெரிய கமிட்மெண்ட் அது ஐ டு தேங்க் யூ எல்லோரும் ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் பிளாஸ் ஜிப்ரன் சாரை கொடுக்கணும் ஏன்னா அவர் மிகப்பெரிய படம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு ஜாங்கோ அப்படின்ற புது ஆர்டிஸ்ட் புது இயக்குனர் படத்துக்கும் அந்த சின்சியரிட்டியோட அருமையான ஒரு மியூசிக் கொடுத்துருக்கிறது வந்து கண்டிப்பா வாழ்த்த வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஜிப்ரன் சார் இந்த மாதிரி நிறைய புது இயக்குனர்களுக்கும் புது தயாரிப்பாளர்களுக்கும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் வேணும் ஏன்னா எல்லோருமே வந்து பெரிய சம்பளத்துல பெரிய பெரிய படம் தான் பண்ணுவீங்க இருந்துட்டீங்கன்னா அப்புறம் சின்ன படங்கள்லாம் பெருசா ஷைன் ஆக முடியாது அப்படிப்பட்ட ஷைன் ஆகிற மாதிரி ஒரு படமா நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி ஏன்னா நீங்க தான் இன்னைக்கு விழாவின் நாயகன் அண்ட் உங்களுடைய சிறப்பு தான் இந்த படம் மிகப்பெரிய சிறப்பா இருக்கு அபார்ட் ஃப்ரம் ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் இந்த படத்தை நடிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் அண்ட் ஒரு சிறப்பான ஒரு டீமா ஒரு நல்ல படமா வருது இந்த நேரத்தில் என்னுடைய தாழ்மையான கோரிக்கை என்னன்னா இங்க வந்திருக்க எல்லோருமே பிளீஸ் மாஸ்க் போடுங்க மாஸ்க் போடாம உட்காராதீங்க உங்க சக மனிதருக்கு ஒரு கருணையா இருக்கும் நம்ம எல்லோரும் தியேட்டருக்கு போய் படம் பார்க்கணும் கண்டிப்பா தியேட்டர் போய் படம் பார்க்கிற அனுபவம் பேரு ஓகேங்களா ஆனா நம்ம எல்லாம் தியேட்டர்ல போகும்போது முடிஞ்ச வரையும் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி ஏன்னா இப்போதைக்கு கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலே வந்து சோசியல் டிஸ்டன்ஸோட தான் உட்காரணும் சொல்லி இருக்கு அந்த மாதிரி சோசியல் டிஸ்டன்ஸோட மாஸ்க் கூட இருக்கலாம் தப்பே கிடையாது தியேட்டர் போக இந்த டிஃபிகல்ட்டியோட ஏன் தியேட்டர் போய் பார்க்கணும்னு சொல்லாதீங்க ஏன்னா தியேட்டர் தான் நம்முடைய ஃபியூச்சரு தியேட்டர் இல்லாம சினிமாவே கிடையாது சினிமா வந்து நம்ம தியேட்டரோட தான் பார்க்கணும் அந்த அனுபவத்தை வந்து யாருமே காம்பன்சேட் பண்ண முடியாது ஆனா நம்ம எல்லோருமே சக மனிதருக்கு கொஞ்சம் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளா மாஸ்க் கூட இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அது எல்லோருக்கும் என்னுடைய கோரிக்கை வைக்கிறேன் மாஸ்க் இல்லாம இருக்கணும் நான் வந்து டபுள் டோஸ் போட்டுக்கிட்டே சொன்னீங்கன்னா ஓகே ரெண்டு பேரும் வாழ்த்துக்கள்ிருக்கான ஆடியோ லான்ச் ஓட நீங்க பண்ணிருக்கீங்க உங்களுடைய படம் மிக விரைவில் திரையரங்கில் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாங்களாம் சினிமால என்றானதுக்கு அவரு சி வி சார் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ அவரு இப்போ நான் ரொம்ப நாளா வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் என்ன ரொம்ப காணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் அறிமுகப்படுத்தின பெரிய ஆட்கள் இன்னைக்கு இருக்கிற பெரிய ஆட்கள் எல்லாமே சி வி சார் அறிமுகப்படுத்தி வச்சதுல ஒரு முக்காவசி பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் சொல்லலாம் அது பெரிய லிஸ்டாகவே போகும் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் சார் படத்துக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சினிமா உலகத்தில் இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்தில் சி வி சார் மட்டும் நிறைய படங்களை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச லாக்டவுனில் ஒரு ஆறு ஏழு படம் முடிச்சு வச்சுக்க நினைக்கிறேன் இத்தனை அத்தனை படங்களை வெற்றி அடையிறதுக்கு இந்த நாள் தான் வந்து சி வி சார்க்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு சிவி குமார் என்கிட்ட இந்த 
ப்ரையாரிட்டிஸ் அமைச்சப்ப எனக்கு இதே மாதிரி ஈவெண்ட்லாம் நடந்திருக்குங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த கனெக்ஷன்லேருந்து இப்போ நான் உட்காந்து பார்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா படம் வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு எனக்கு இது நிறைய பேர்த்தோட லைஃப்போட ஒரு கனெக்ஷன் பாயிண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து உணராத ஒரு கனெக்ஷன் பாயிண்ட் வந்து இந்த படத்தில் நம்ம பார்ப்போமோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு தோணுச்சு மற்றபடி திருப்பியும் பிக் ஸ்க்ரீனில் வந்து படம் பார்க்குறப்போ ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குது ஏன்னா டெக்னாலஜி வைஸ் நாங்கள் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எவ்வளவோ வந்துருச்சு அதுக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இங்கே வந்து தேட்டரில் பார்க்கும் போதே வந்து ரொம்ப பெரிய பிரம்மாண்டமாக இருக்குது தேட்டர் இன்னும் பல காலத்துக்கு வாழும் இந்த டீமுக்கு வந்து எஸ்பெஷலி டேரக்டர் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் கான்செப்ட் அதை மக்களுக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது பட்டு பார்க்கும் போது தெரியுது கண்டிப்பாக இது வந்து மக்களை நல்லா ரீச் பண்ணும் குடூஸ் டு தி த ஹோல் டீம் கங்க்ராட்ஸ் டு த ஹோல் டீம் ரொம்ப பெரிய வெற்றி அடையணும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோடய வாழ்த்துக்கள் தேங்க் யூ வெரி மச் ரொம்ப நன்றி மச்சான் என்ன சொன்னால் கிளாமரா வாழ்த்துமா <laughs> <laughs> தொடர்ந்து வாழ்த்துங்க நிறைய விஷயங்கள் பண்ணும் இந்த மேடையில் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்தை மட்டும் உங்கள்கிட்ட அட்ரஸ் பண்ணிக்கலான்னு பார்க்குறேன் நடிகர்களுக்கு வந்து இப்போ சிவகுமார் சார் வந்து நிறைய புதுமுக இயக்குநர்களை வந்து அறிமுகப்படுத்திருக்காரு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போய் விட்டுருக்காரு ஸோ அந்த வகையில் புதுமுக இயக்குநரை மட்டுமே நம்பிக்கக்கூடிய நிறைய வளரும் கலைஞர்கள் இன்னும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமையில் இருக்காங்க அவங்க எல்லாரையும் தயவு செய்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க நீங்கள் கொடுத்தா மட்டுமே தான் அவங்க வாய்ப்பு கொரோனாவுக்கு அப்புறம் நடிகர்கள் அதாவது பல வருஷமாக நடிப்புக்காகவே தியாகம் பண்ண நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்து இன்னும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கான ஒரு ஒரு வழியை ஒரு டோர் நீங்க ஓபன் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் புதுமுக இயக்கணும் சரி இன்னைக்கு புதுமுகமா இருந்து இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டெபியூ பண்ணிக்கங்க மனோ கார்த்திக் அவர்களுக்கும் ரொம்ப பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஆனா அவர் பாருங்க எவ்வளவு அமைதியாக இருக்கு எங்க செட்ல அவர் பார்க்கும்போது சந்தேகமா இருக்கும் எப்படி மனுஷா முச்சுருவாப்பிள்ளையா அப்படின்ட்டு ஏன்னா சீனியர் வந்து காதல சொல்லுவாருங்க என்கிட்ட வந்து வாழ்த்துக்கள்ருக்கும் <laughs> வாழ்த்துக்கள்ருக்கும் <laughs> 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 நீ வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் எனது வணக்கம் இந்த பாடல் எழுதுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு தந்த டைரக்டர் சாருக்கும் மியூசிக் டைரக்டர் சிப்ரான் சாருக்கும் ப்ரொடியூசர் சாருக்கும் எனது மன மனந்த நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த ஜாங்கோ என்ற திரைப்படத்தில் நான் பாடல் எழுதுனதை ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக கருதுறேன் இந்த படத்தில் வந்து நான் பாடல் எழுத முக்கிய காரணமாக இருந்த இயக்குனர் மனோ கார்த்திகேன் அவருக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கு ஒத்துழைத்த தயாரிப்பாளர் சிவகுமார் அவர்களுக்கும் இசைப்பாளர் ஜிப்ரான் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மனோ கார்த்திகேன் வந்து நான் வந்து கிட்டத்தட்ட முண்டாசுப்பட்டி படத்திலிருந்தே அவர் எனக்கு நண்பர் அப்பிலிருந்தே எங்கள் நட்பு தொடர்ந்து சிவகுமார் சாருக்கு வந்து நான் முதல் படத்திலேருந்து எழுதிட்டு இருக்கேன் அட்டக்கத்தி பீட்ஸா சுதுகவும் முண்டாசுப்பட்டி இந்த மாதிரி தொடர்ந்து இப்பயும் வந்து நான் ஜாங்கோ வரைக்கும் எழுதியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் வந்து நான் ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக சொல்லிக்கிறேன் மற்றபடி ஜிப்ரம் சார் ரொம்ப நாளாக நான் எழுதணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் இந்த படத்தில் நான் வந்து அவருக்கு எழுதியிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி தருது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண உழைத்த அத்தனை இதயங்களுக்கும் நான் பாராட்டுகளையும் நன்றியும் கூறி இந்த படம் வந்து மிக 
நிறைய வெற்றி படணும் அப்படின்னு நான் வந்து வாழ்த்துக்கள் கூறி விடைபெறும் நன்றி வணக்கம் ஒண்ணு என்ன பாட்டு எழுதிருக்கீங்கன்னு கேட்டாரு இதுல வந்து ஹீரோ வந்து ஒரு நாள் அவர் வந்து அவர் நினைச்சத எல்லாம் சாதிக்கிற மாதிரி ஒரு நாள் கடவுளை மாதிரி அவர் நினைச்சதெல்லாம் முடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாடல் ஒன்றையில் காட மாதிரி நான் பிரம்மனாயிட்டேன் அப்படின்ற ஒரு பாடல் நான் எழுதியிருக்கேன் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் இந்த கொரோனா காலத்திலும் வாழ்த்துவதற்கும் ஆதரவு தருவதற்கும் வந்திருக்கிற ஜாம்புவானருக்கும் உறவுகளுக்கும் முதற்க நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் முத்தகல் அண்ணன் வந்து அவரோட பாட்டில் சொல்லிப்பார் ராஜா ஒரு பார்வை பார்த்தா ராகு கேதெல்லாம் தானாக மாறுமே சொல்லிப்பார் அது மாதிரி எனக்கு ரெண்டு ராஜாக்கள் பார்த்தாங்க ஒரு ராஜா வந்து சகோதரர் இயக்குனர் மனோ கார்த்திகேன் இன்னொரு ராஜா வந்து அவர் ராஜா தான் ஜிப்ரான் சார் ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு தயக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு போராட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் என்னோட போராட்டம் வந்து ஒரு பதினைந்து வருட போராட்டம் பதினைந்து வருட போராட்டம் ஒரு முப்பது பாடலுக்கு மேலே எழுதியிருக்கேன் நாலு பாட்டு வெளியாகிருக்கு நாலு பாட்டில் இந்த நாலாவது பாட்டு நா நாலு பேருக்கு தெரிய வச்சிருக்கு அதுக்கு முதல் கண் நன்றி வந்து மனோ கார்த்திகன் சகோதரர் அவளுக்கு உலகமெங்கும் என்னை கொண்டு சேர்த்த இசையின் மூலமாக என்னை எல்லாத்தையும் கொண்டு சேர்த்த ஒரே பெருமையான இசையமைப்பாளர் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ ஒரு பாட்டு என்னோட பாட்டு பேசுகிறத விட எனக்கு உண்மையிலே பிடிச்ச பாட்டுனா இந்த பாட்டில் வந்து இதயத்தில் இருப்பவனை வந்து ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு மிகப்பெரிய ஒரு பாட்டு எப்படின்னா ஒரு பிரிவின் வழியை ஒரு பிரியமான வழியில் ஒரு பிரிவின் வழியை பிரியமான வழியில் மூலமாக பதிவு பண்ணிப்பாங்க சகோதரி தேவி அவர்கள் அதனால தான் அவங்க டக்குன்னு பேசிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க பாடல் அது பேசிடுச்சு ஒவ்வொரு வரையும் நீங்கள் வந்து பின்னால் கேட்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும் இப்போ என்னோடய பாடல் வந்து ஒரு காதலுக்கான ஒரு பாடலாக இருக்கும் ஒரு பொண்ணை வந்து ஒரு பல்லவியில் பார்த்தா அவளோட அழகை வர்ணிப்பதற்காக அதற்காக ஒரு பாடலாக வந்திருக்கும் அது சரணத்தில் பார்த்தீங்களா சரணம் என்றது இப்போ மாற்றிட்டோம் இப்போ வந்து சரணம் இல்லாமல் பல்லவி நீச்சியாக அது ஒரு புது வகையாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா அப்போ முன்னால் தான் வந்து இரண்டு பல்லவி மூணு ஒரு பல்லவி இரண்டு சரணங்கள் அதற்கு முன்னும் மூணு சரணங்களாக இருந்துச்சு இப்போ சரணம் என்ற சொல்லக்குள்ளே இப்போ மாற்ற ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்போ அந்த அந்த சரணம் என்ற அந்த கீழே அடியில் வர அந்த பகுதி எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு தவிப்பு இயக்கம் இதை மாதிரி பதிவு பண்ணது தான் அனலை சாங் அனலை நிலைய சாங் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு அதான் உண்மை அதுக்கு வந்து உண்மையிலே வந்து எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு இவர் தான் எழுதியிருக்காரு இவர் இவர் தான் வந்து பண்ணியிருக்காருன்றதெல்லாம் இல்லை நல்லா இருக்கா அதை கொண்டாடுவோம்ன்ற இந்த மனநிலை வந்து எங்களுக்கு வந்து உத்தியத்தை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த உத்தியத்தை கொடுக்குற ஒவ்வொரு ரசிகர்களுக்கும் என்னோட முதல் கண்டி தெரிச்சுக்கிறேன் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு வருஷ போராட்டம் சொன்னால் இந்த நல்லா நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா அது சாதாரண விஷயமே இல்லை ஆனால் இந்த பதினஞ்சு வருஷ போராட்டத்திலையும் மொத்த வெற்றிக்காக கொடுத்தது நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இப்போ பாகேஸ்வரவில் வந்து ஒரு இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் ஒரு பன்னெண்டு வருஷ தொடர் வெற்றியோடு இருக்கிற ஒரு நாயகன் இசை நாயகன் ஒரு பதினேழு வயசில் ஒரு பாட்டை பாடுங்க ஒரு பாடகர் பதினேழு வயசுலேயே காதல் படத்தில் மூலம் வந்து உணக்க நேர்பனில் வந்து அத்தனை பேரும் ஒரு ரசிகர் உருவாக்கின ஒரு பாடகர் ஹரிச்சரன் சார் அப்போ அவரோட ஒரு காலகட்டம் ஒரு பதினேழு வருஷம் பதினேழு வருஷம் ஒரு வெற்றியோட கட்டமைப்பும் ஒரு பன்னெண்டு வருஷ கட்டமைப்பும் இன்னொரு பதினஞ்சு வருஷ போராட்டத்தை தூக்கி நிறுத்திருக்கு தான் நான் சொல்லணும் இந்த என்னோடய லிரிக்கல் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜிப்ரன் சார் இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து என்னோடய படம் வரும் அதுக்கடுத்து வந்து ஹரிச்சரன் சாரோட படம் வரும் அதுக்கப்புறம் மனக்கார்த்தியானன் சகோதரர் வந்திருப்பாங்க இந்த ஜாம்புவான ஜிப்ரன் சாருக்கு அடுத்தும் ஹரிச்சரன் சார் அவங்களுக்கு இடையிலையும் என்னை இந்த இடையில நிறுத்துவதற்காக எனக்கு ரொம்ப வந்து அவ்வளோ போராடினாங்க என்னை இடையில நிறுத்துவதற்காக ரொம்ப தயங்கினாங்க எனக்கு வந்து உண்மையிலே சொல்ல போனால் எனக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சு என் மேலே நம்பிக்கை இருந்துச்சு எனக்கு துளிவுல பயம் இல்லை துளிவுல அச்சம் இல்லை ஆனால் என்னை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக அவங்களுக்குள்ள ஒரு தயக்கம் தான் இருந்துச்சு அச்சம் இல்லை அது தயக்கம் ஏன்னா வந்து இங்கே எல்லாமே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னா வந்து புதுசு அப்படின்னா அந்த புதுசுன்ற மட்டும் தான் பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு என்ன திறமை இருக்குது என்ன இருக்கா இல்லையான்றது கொஞ்ச 
விஷயம் கூட எடுத்துக்க மாட்டோம்ன்ற ஒரு சூழல் நிறைய இருக்குது ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துல ஒரு ஆயிரம் கம்பெனிக்கு மேல நான் ஏறி இருக்கேன் முடிக்கணுமா மூணு பேரும் சேர்த்து பேசிருக்கேன் ஆஹ் உண்மைதான் பதினஞ்சு வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு நூறு கம்பெனியாச்சும் ஏறி இறங்கியிருப்பேன் அப்ப வந்து கூட தான் இருக்கும் ஆனா நான் ஒரு தோரணமா எப்பவுமே ஆயிரத்துல ஒரு நான் இருக்கிற மாதிரி சொல்றதுக்காக சொல்லியிருக்கேன் அதில் ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு படத்துக்கு மேலே பாட்டு எழுதியிருக்கேன் ஆனால் நான் அடுத்தடுத்து இருக்குதுங்க ஒரு நாலு படங்கள் வெளியாக இருக்குது எல்லாமே நல்லது தான் அதில் எந்த ஒரு குறையும் இல்லை ஆனால் வெளியில் தெரிய வைக்கிறது ஒரு இருக்கு இல்லைங்களா அதை கொண்டு போகிற சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பாடல் தான் நமக்கு அதைத்தான் சொல்ல முடியும் ஒரு இதாக எனக்கு வந்து என்னை கொண்டு சேர்த்த அனலை அனலை பாடல் தான் எனக்கு வந்து அப்படி நான் சொல்லி ஆகணும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியான தருணம் நான் ஒரே ஒரு வேண்டுகோளாக வச்சுக்கிறது இது மிக மிக பெரிய ஜாம்பவங்கள் இருக்காங்க அதனால தான் இந்த வார்த்தையை நான் பதிவு பண்ணுறேன் என்னை விட அழகாக எழுதக்கூடிய திறமையான கவிஞர் இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து திறமை நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் அவங்க கேளுங்க அவங்கள எழுத வைங்க ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு ஒன்று ஒரு தடவை ரெண்டு பக்கம் எழுத வைங்க அதுக்கப்புறம் நீ வர வர போடலாம் தூக்கி வைங்க ஆனால் உள்ளே வரும்போதே புதுசாப்பா அப்படின்னு முன்போது உடஞ்சி போயிடுறாங்க என்னோட வழியெலாம் சொன்னால் அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது அது நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா வந்து என்னோட வழியை வந்து மறந்துடுச்சு மறக்க அடிச்சிருச்சு மூணாம் தேதியிலேருந்து அந்த வழியெல்லாம் நான் மறந்துட்டேன் ஏன்னா உடச்சிருச்சு என்னோடய தடைகள் அத்தனையும் வந்து உடச்சி நான் போயிட்டு இருக்கேன் இனிமேல் போவேன் அந்த அனலை அனலை பாட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ அந்த பெருமையெல்லாம் அவன் சொல்ல வேண்டிய காலையில் சொல்லலை ஆனால் என் நான் சொல்ல வேண்டிய என்ன சொல்ல வரேன்னா அனல் அனலை பாட்டு மாதிரி கிட்டத்தட்ட நூறு பாடல்களுக்கு மேலே பண்ணக்கூடிய அடுத்து பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு சொல்லாடல்ல என்று இருக்குது அதை விட எழுதி ஆல்ரெடி எழுதி வச்சிருக்க பாடலும் இருக்குது இது மாதிரி என்ன மாதிரியே ஒவ்வொரு கவிஞரும் இருக்கிறாங்க இப்போ நான் கவிஞரை பற்றி பேசினேன் என் தரப்புக்காக இதே மாதிரி தான் உதவி இயக்குநர்கள் அவங்களும் நிறைய திறமையோடு போராடியிருக்காங்க அந்த புது அந்த ஒரு படத்துக்கு வந்து மிகப்பெரிய பலம் தான் உண்மையை சொல்ல போனால் உதவி இயக்குநர்கள் தான் நான் அதை எந்த ஒரு இது மாதிரி உதவி இயக்குநர் தான் ஆனால் அந்த உதவி இயக்குநர்களோட நிலைமை என்ன சொல்கிறதுன்னா நூற்றி இருபது கோடி நூற்றி ஐம்பது கோடி நூறு கோடிக்கு மேலே வாங்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோக்களும் இங்கே தான் இருக்கிறாங்க நூறு ரூபா பேட்டை வாங்க கூட அவங்களுக்கு கிடைக்காத அளவுக்குள்ள உதவி இருக்குன்னா இங்கே தான் இருக்காங்க மிகப்பெரிய கேவலமான ஒரு விஷயம் இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது அது ஜாம்பவான்கள் வந்து இவ்வளோ இருக்கிறாங்க இவங்கள்ட்ட எதுவும் பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் அது ஏதோ ஒரு காரணங்கள் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகள் அது இருந்துகிட்டே இருக்குது அந்த நிலை மாற்றப்படணும் ஏன்னா அவங்க அந்த ஒரு ஒவ்வொருத்தரும் இங்கே வச்சுருக்காங்க இல்லைங்களா அதோட சொத்து மதிப்பு வந்து கொஞ்சம் கூட இல்லை அவ்வளோ இருக்குது என்னோடய வீட்டில் நான் சரியாக பேசி அந்த விஷயம் வந்து சரியாக பேசவே முடியாது அவ்வளோ வழியில் நான் நடந்துட்டு தான் இருக்கேன் நான் இந்த பாட்டு ஒரே ஒரு நன்றி சொல்லி ஆகணும் இல்லையா நான் முக்கியமாக வந்து இந்த மாதிரி அவங்க சினிமா துறைக்கு வர்றது காரணமே என்னோடய அண்ணன் முத்து அவர்கள் தான் ஆனால் இந்த சினிமா துறை இருக்கிற அவங்களுக்கு பிடிக்காது அதுக்காக வந்து பதினஞ்சு வருஷமாக நான் வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் தான் அது மாதிரி என்னோடய அண்ணன் முத்து அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த பாடலில் பட காணிக்கையாக வந்து மகன் வந்து எப்படியாச்சும் வளர்ந்துருவான்னு எதிர்பார்த்து ஆனால் என்னோடய வெற்றியை கண்டு கண்டுக்க முடியாமல் ஒரு இரண்டு வருடத்துக்கு முன்னாலே இருந்து போன என் தந்தைக்கு காணிக்கை ஆக்கிக்கிறேன் நம்ம பையன் வருவானா வரணான்னு தெரியாமல் இப்போ வரைக்கும் வந்து குலசாமிகள்ட்டையும் பார்க்குற சாமிகிட்டலாம் வேண்டுதலை வச்சுக்கிட்டு குறி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற என்னை பெத்த என்னோடய ஆத்தா ஆத்தான் தான் நான் கூப்பிடுவேன் ஆத்தான் தான் அழகான வார்த்தை என்னோடய ஆத்தா வந்து இந்த படத்தை இந்த வெற்றியை நான் காணிக்கை ஆக்குறேன் அதை தாண்டி வந்து நான் இன்னொரு ஸ்பெசிஃபிக்காக நன்றி சொல்ல வேண்டியதுன்னா என்னோடய உடன் பிறந்த அண்ணன் வந்து முத்தம் எப்படியோ அதுக்கடுத்து என் உடன் பிறந்த சகோதரன் சதி சென்ற இமே வருமனுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதாவது நமக்கு ஒரு முதுகம் துணைன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது முதுகம் துணை பணம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் இருக்கேன்னு சொல்லக்கூட தேவையில்லை ஆனால் நான் இருக்கேன்ற செய்கிறதுக்கான ஒரு நட்புகள் ஒரு இது இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் அது அது மாதிரி ஒரு முதுகம் துணையான நட்புகள் முதுகம் துணையான உறவுகள் கிடைக்கும்போது அந்த அவங்க கண்டிப்பாக ஜெயிப்பாங்க அதுக்கு முன்னால் எத்தனை போராட்டங்கள் இருந்தாலும் அவங்க எல்லாம் அவங்கள முன்னே நம்பி அந்த போராட்டத்தில் நடைபெறுத்துவாங்க அந்த போராட்டத்தை வெற்றியாக கொடுக்கறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நீங்கள் நம்பி வர்றது இவங்க வரைக்கும் வர்றது உண்மையான சொல்ல போனால் இவங்க வரைக்கும் வரதுதான் இவங்க வரைக்கும் வந்துட்டீங்கன்னா அவங்களை யாரும் தடுக்க முடியாது அது வரைக்கும் மிகப்பெரிய ஏமாற்றங்கள் இயக்கங்கள்
இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் வெற்றி என்பது இல்லாதவர் யாருமே இல்லை அதுக்கு நிறைய விளக்கங்கள் இருக்குது நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பது வயசு அதை தாண்டிலாம் வெற்றி பெற்றுருக்காங்க அப்பயே வந்து அதை நிறுத்தர் வந்து மிகப்பெரிய ஹீரோவா அவர் சின்ன வயசு நினைச்சினா கூட மிகப்பெரிய ஹீரோவா வந்து எம்ஜிஆர் அவர் நினைச்சார் அது மாதிரி வந்து இப்போ வரைக்கும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க எல்லா துறையிலையும் வெற்றி என்பது கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் வெற்றி உண்டு அதை விட வந்து வெற்றி என்பது வந்து கொண்டாடப்படுவது மட்டும் இல்லை முதலில் நீங்கள் உங்களை கொண்டாடுவதுதான் வெற்றி உங்களை நீங்கள் கொண்டாடுங்கள் நீங்கள் அந்த பெல்ல போங்க அனைவருக்கும் நன்றி நானும் ஒரு பத்திரிகை ஊடாக பத்திரிகைன்றதுனால எல்லோருக்கும் வந்து ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் எங்களை மாதிரி ஆட்களை நல்லபடியாக கொண்டு போங்க பெரியால தான் எழுதணும் பெரியால தான் வந்து பேட்டி எடுக்கணும் பெரியால தான் இல்லாமல் எங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு தாருங்கள் கொண்டு போங்க அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் நீ சொன்ன ஒருத்தர் கூட கை தட்டல சொல்லாம தான் கத்திருப்பாங்க பத்திரிகைகள் மற்றும் பெரியவர்கள் இயக்குநர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் நடிகைகள் நடிகையோட அம்மா எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த பெரிய ஆன்லைன் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆன்லைன் அதுல ஒரு நாலு பெண்கள் இருக்காங்க இந்த ஆன்லைன் நேரடியா பாத்துட்டு இருக்கோம் அதுல நானும் ஒருத்தர் இருக்கேன் அங்கிருந்து வரதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் நடந்து வரதுக்கு கேமரா மூலம் அப்படியே அங்கிருந்து இப்படி வரவங்க பாத்துக்கிட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய லைன்ல ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமா நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ஆடியோ லான்ச்சு முக்கியமா நம்ம ப்ரொடியூசர் தயாரிப்பாளர் சிவிகுமார் சார் பத்தி சொல்லுவோம் அவர் வந்து ஒரு விவசாயி அவர் சினிமா விவசாயி பாத்தீங்கன்னா நிறைய புதிய ரக இயக்குநர்களை வந்து தமிழ் சினிமா மீட்டிங் பண்ணிட்டாரு மரணம் வர மாதிரி மரணம் வர மாதிரி நட்டிருக்காப்ல புதிய ரக இயக்குநர்களை நட்டு புதிய வகையான படங்களை வந்து தமிழ் சினிமாவில் கொடுத்துருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா டைம் டைம் டிராவல் பண்ண அந்த ரோஹிமார் சார் எழுதி சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியகோலம் அட்டைக்கட்டி எல்லா ஒரு வித்தியாசமான படங்களாக பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்போ ஒரு வித்தியாசமான படம் தான் டைம் லூப் பற்றி பண்ணியிருக்காரு டைம் லூப் வந்து நம்ம மனோ கார்த்தி அவர்கள் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியாது டைம் லூப் படம்ட்டு நான் ஷூட்டிங் போயிட்டேன் ஷூட்டிங் போயிட்டு கேமரா வச்சாரு ஃபர்ஸ்ட் நடித்தேன் உங்களோ டேக் போங்க அப்படின்னு அது திருப்பி இன்னோ டேக் போனேன் எல்லாரும் நான் சூப்பர் சூப்பர் நாங்கள் ஓகே அப்படின்ட்டு திரும்ப இன்னோ டேக் போங்கனாரு சார் அதான் ஒரு டேக் ஓகே ஆச்சு சார் திரும்ப போங்க என்ன சார் என்ன டைம் லூப் அப்படியாது ஓ டைமிங் சரியில் போய் வந்து திரும்பி பண்ணேன் திரும்ப என்ன பண்ணாரு இன்னொரு டேக் போங்க அப்படின்னாரு என்ன சார் டைம் ஓ டைம் கட்டா வரலாம் தெரியுமா கொஞ்சம் கட்டா தான் பண்ணும்போது அந்த பண்ணிட்டே இருக்கேன் மனோகார <laughs> அப்புறம் நம்ம ஊசி டைரக்டர் சார் இருக்காரு ஜிப்ரான் சாரு அவர் பாட்டெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சரசர சார காத்து பாட்டுல வந்து ஒரு மீன் வந்து மரத்துல ஏறும் அந்த மாதிரி இந்த அனல் பாட்டை கேட்டவுடனே அப்படியே மனசுல ஏறிச்சு பாட்டு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு அழகா அற்புதமா பண்ணிட்டு ஒரு பாட்டை அப்புறம் ஈரையும் பாருங்க சிரிச்ச முக்கியமா அழகா காமரை மலர் மாதிரி ஒரு சிரிச்ச முக்கியமா இருப்பாங்க எப்பயுமே ஒரு ஸ்மைலிங் பேஸ் ஈரோ பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சீரியஸா இருப்பாரு ஆனா ஜாலியா இருப்பாரு நன்றி <laughs> <laughs> தன்னம்பிக்கை எனர்ஜி அது வந்து இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் சிவிஜி அவர்கள் தான் சொல்லணும் நிறைய இந்த திரைத்துறைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து நிறைய தொழில் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு ஒவ்வொரு தொழில் பண்ணும் பொழுதும் முக்கியமான காலகட்டத்தில் ஏதோ ஒரு டவுன்ஃபாலில் ரொம்ப இக்கட்டான காலகட்டத்தில் பவுன் பேக் ஆகிறது வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸாக வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அந்த டைமில் இப்போ இது மாதிரி ஒரு கொரோனா டைமில் இவ்வளவு டஃபான டைம்ல ஒரு பவுன்ஸ் பேக் கொடுக்குறாரு இத்தனை படங்களோட புதியவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து நம்ம பாடலாசிரியர் இந்த இடத்துல உருக்கமா சொன்னாரு எனக்கு தெரிஞ்சு அவரோட படங்கள்ல தொண்ணூறுல இருந்து தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் புதியவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு அவங்க எல்லாருமே மிகப்பெரிய டெக்னீஷியனா உருவாயிருக்காங்க ஒரு மிகப்பெரிய விஷனும் உழைப்பும் தன்னம்பிக்கையும் இருந்தா மட்டுமே அத்தனை புதியவர்களை வச்சு அது மாதிரி புதிய முயற்சியெல்லாம் எடுத்திருக்க முடியும் 
அவரோட முயற்சி தொடருது நிச்சயமா வெற்றி பெறுவாங்க ஜாங்க வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் பெரிய வெற்றியடைய எனது நண்பர் சிவகுமாருக்கும் இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ண அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள் நன்றி வரவேற்றீங்க இந்த படத்தோட ரொம்ப தேங்க்ஸ் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கும் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த படத்தோட ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் ரிவீல் பண்ண போறேன் இங்க இருக்கிறவங்க யாருமே அதை சொல்ல மாட்டாங்க இந்த டீசர்லயும் பாத்துக்க மாட்டீங்க ட்ரெயிலர்லயும் பாத்துக்க மாட்டீங்க நான் இந்த படத்துல நடிக்கல இந்த படத்துல நான் சயின்டிஸ்ட் இல்ல இந்த மாதிரி நிறைய படத்துல நான் நடிக்கல சோ கன்ஃபார்ம்ல இந்த படம் நல்லா இருக்கும் எல்லாம் தயவு செய்து பாருங்க இந்த ஓடி டி கிட்டின்றாங்க ஓட்டுற மாதிரி இருக்கு எனக்கு தெரியாதுங்க என்ன இருந்தாலும் இந்த சத்தியம் தேட்டருக்குள்ள உள்ள வரும்போது பார்க்கிங்ல சண்டை போட்டுட்டு எங்க உள்ள வரணும்னு தேடி வந்து நாலு பேர் காலம் மிதிச்சு அந்த சீட்ல உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் தான் படம் பார்க்கற மாதிரி இருக்கு இந்த ஓடி டில வராது முடிஞ்சா வீட்டுல யார் மேல காலில் மிதிங்க ட்ரை பண்ணுங்க பட் பார்த்து அங்க வந்து உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் எப்ப ஆரம்பிக்குமா ஆரம்பிக்காதா லைட் ஆஃப் பண்ணவங்களா பண்ண மாட்டாங்களா சுத்தி இருக்கிறவங்க எதிர நிக்கிறாங்க ஒண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது இந்த டூ மினிட்ஸ் பார்த்ததே வந்து ஃபுல் லென்த் படம் பார்த்த மாதிரி இருக்கு ஸோ ரிக்வஸ்ட் டு சிவி குமார் சார் அண்ட் சத்தியம் மேனேஜ்மெண்ட் இன்னைக்கு போற இந்த படத்தை டூ டூ மினிட்ஸ் திரும்பி திரும்பி போட்டுட்டு இருங்க அட்லீஸ்ட் படம் பார்க்குற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் சிவி குமார் சார் இன்டர்நெட் நாளைக்கு டேரக்டர் ரவி சார் இங்க இருக்காரு சிவி குமார் சார் லைஃப் பூரா அவருக்கு தேங்க்ஸ் நான் சொல்லணும் அவர் பேரே பாருங்க சிவி குமார் நிறைய பேருடைய சிவியில முதற் பேர் அவர் தான் இருக்கும் அதான் சிவி குமார் அவர் பேரு ஸோ இங்க இருக்கிற டீமுக்கு ஜாங்கா டீம் மனோ கார்த்திகேயன் இங்க நிறைய ப்ரொடியூசர் ஜெரகஸ்ட்லாம் இருக்காங்க சார் வணக்கம் உங்களெல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது பார்க்கறதுக்கு நான் தான் இது அப்பப்போ உங்களை ட்ரை பண்ணுவேன் கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா பார்த்துக்குங்க மீட் பண்ணுவோம் சிவி குமார் சார் மனோ கார்த்திகேயன் ஜிப்ரான் சார் சதீஷ் ஹீரோயின் எல்லா டீமுக்கும் ஆல் த பெஸ்ட் படம் பாருங்கள் எல்லாரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாஸ்க் போடுங்க வேக்சின் போட்டுக்குங்க தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த தம்பி என்னை அக்கான்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுத்தாரு என்னை தனம் அம்மான்னு தெரியும் நிறைய பேர் பாட்டியா நான் வந்து எல்லாம் நடிச்சுட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் தம்பி நீ நல்லா இருக்கணும் பாணி நான் அக்காவா இருக்கிறத ஆசைப்படுறேன் மனோரமாஜி சொல்ற மாதிரி நீ இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல என் வயச நான் என்னைக்கு நினைக்கிறதே இல்லை நினைக்க போறது இல்லை ஆனால் என் மைண்ட் வாய்ஸ புடிச்சுட்டா இருப்பாங்க அதனால அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் வந்து இந்த சினிமா உலகத்துல நான் முழுசா அடி எடுத்து வைக்கிறேன் என்னை நம்பி இவ்வளவு பெரிய ஒரு ரோல் கொடுத்துருக்கிறாங்க எனக்கு அது படம் பா அந்த டப்பிங் போகும்போது தான் எனக்கு அப்பவே தெரியும் எனக்கு ஓ இவ்வளவு தான் நடிச்சிருக்கிறோமா அப்படின்ட்டு நடிச்சிருக்கோம்னா என் நடிப்புக்காக சொல்ல ப்ரொடியூசருக்கும் டைரக்டருக்கும் ஒரு வாழ்த்து சொல்லுங்க எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு ஒரு நாள் தான் காய்ச்சிட்டு அப்படின்னா ஒரு நாள் சம்பளம் ஆனா என்னை வந்து போன் பண்ணி சொன்னாங்க அம்மா நீங்க வந்து இந்த படத்துல டாக்டருக்கு அம்மாவை நடிக்கிறீங்க ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ் அதனால நீங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ஒரு பட்டு சரி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொண்டு வாங்க நாங்க தம்பி நான் அந்த மாதிரி ஆள் இல்லப்பா நாங்களா லோயர் மிடில் கிளாஸ் தான் நான் அந்த மாதிரி செல்லு எங்க தெரியல இருக்கிறத நல்ல செல்லை கொண்டு வரோம் பண்ணுவேன் ஆனா அந்த ஒரு படத்துல அது ஏழு சேலை வந்து கட்டி நடிச்சிருக்கேன்னா படம் முழுக்க வர்ற மாதிரி அது பெரிய மாயா ஜாலம் தான் ஏன்னா நான் ஒரு இப்போ வரைக்கும் ஒரு பத்து படம் நடிச்சிருக்கிறேன் நான் வெளிவரல ஆனால் நான் நடித்து வரைக்கும் வந்துட்டு நல்ல சேலை கட்டி தொடர்ந்து அத்தனை டைலாக் பேசி ஒரு நாளில் வந்து பிடிச்சது பெரிய சாதனையாக வந்து ப்ரொடியூசருக்கு கொஞ்சம் ஒரு கைதட்டு நான் கொடுக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி டேரக்டருக்கும் வந்துட்டு சொல்லணும் அதே மாதிரி என்னை டைலாக் வந்து அந்த அந்த ஸ்கிரிப்ட்னா அப்படியே இல்லாமல் அம்மா உங்கள் உங்கள் போக்கில் சொல்லுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன அந்த அந்த மனசுக்கு அதுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் இன்னொரு செய்தி வந்து இந்த படம் இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் அதாவது இந்த இந்த மேடை அனுபவமே எனக்கு புதுசு நான் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து நிகழ்ச்சியெல்லாம் கலந்துக்கிட்டது இல்லை நான் நடித்த படத்தை இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆடியோ இதுக்கெல்லாம் நான் போனதும் இல்லை நான் முதல் முறையாக வரேன் ஆனாலும் வந்து உங்களை இப்போ இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து உண்மையிலேயே வந்துட்டு சத்தியம் தேட்டர் நான் வந்ததே இல்லைங்க நான் கோயம்புத்தூர் ஆனால் என்னை அப்படி கையை பிடிச்சி கூட்டி வந்தாங்க எனக்கு இருட்ட அவ்வளோ பெருசு பெரிய பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு எனக்கு இந்துக்காரங்களே பிரம்மாண்டமாக நீங்கள் சொல்லும்போது எங்கள் நாங்களே நினச்சி பாருங்க நாங்களே கிராமத்துலேருந்து வர ஆளுங்க நாங்கள் அதனால் சத்தியம் தேட்டரில் இருந்த அனுபவமே தனி அதுக்கடுத்து வந்து இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது எனக்கு
அதுலயே நான் தூங்கினாலு ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் அப்படியே பாத்துட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு உண்மையிலேயே இந்த டைம் லூப் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒண்ணு வந்தது என்ன புதுசா இப்பேற்பட்டு படுத்து நினைச்சிருக்கிறேன் நம்ம முதல் முறையா வந்து ஒரு இந்தியாவிலேயே முதல் முறையான இப்படி ஒரு டெக்னாலஜி எனக்கு வந்து ஸ்மார்ட் போனே எனக்கு யூஸ் பண்ண தெரியாதுங்க அப்படிப்பட்ட ஆள் வந்து டைம் லூப்பா டைம் லுக்கான்னு தெரியல முருளா இது பின்னாடி திரும்பி அது என்னப்பா வேர்டுன்னு சொல்லி கேட்கலாம் பாக்குறதுக்குள்ள நல்ல வேலை திரு டைம் லூப்ன்றது திருப்பி பதிவு பண்ணிக்கிட்டு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரொம்ப டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்துட்டு இவ்வளவு ஒரு இதா வந்து அட்வான்ஸா யோசிச்சு ப்ரொடியூசரும் சரி டைரக்டர் டைரக்டர் மீனா அவ்வளவு அழகா வந்துட்டு கொண்டு போயிருக்காரு என்னையே வந்து புரட்சியா ஒரு பெரிய திருள படம் பாக்குற மாதிரியான ஒரு அனுபவம் ஆஹ் ரொம்ப அருமையா படம் எடுத்திருக்காங்க சார் இதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆஹ் வேற என்ன சொல்றது இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வரணும் எனக்கு முதல் முறையா வந்து ஒரு 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 லைட் வில்லி கேரக்டர் மாதிரி எனக்கு தெரியாது நான் சொல்லி நான் நம்பிட்டு அம்மா அம்மா மாதிரி கேரக்டர் தான் கொடுப்பாங்க நன்றி வந்துட்டேங்க வந்த பிறகு பார்த்தா கொஞ்சம் டைலாக் எல்லாம் பார்த்து பார்த்தா ஐயோ நம்மள வில்லி மாதிரி அதனாலயே சீரியல் எல்லாம் கூட்ட போறதுல இந்த மாதிரி அது வேற மாதிரி எல்லாம் போகுமேட்டு ஆனா அதை தாண்டி ஆனா அது நான் லைக் பண்ணதான் நல்லா தான் இருக்கு அது மாதிரி உண்மையிலேயே நான் சொந்த மாதிரி மூட்டை பிள்ளை பேச முடியாதுல்ல குறைஞ்சு வச்ச இது மூணு அப்படியே தூக்கி விட்டுக்கலாம் அவன் வரல அந்த மாதிரி உண்மையிலேயே நல்ல அனுபவம் இருந்தா இனியோட இப்ப சொன்னாங்க நீங்க குடூர மாமியா இருந்தாங்க ஆஹா இவளுக்கே அப்ப தெரிஞ்சிருக்குன்னா அப்ப நிஜமாவே போய் இவ்வளவு சேர்ந்துருக்கு இருக்குது அதனால எனக்கு இப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு கொடுத்த நன்றி படம் ரொம்ப நல்லா வரணும் நல்லாத்தான் வந்திருக்குது ஏன்னா நான் முழுக்க பாக்கல அதனால சொல்ல முடியல அதனால வந்து அவங்க போட்டிருக்கிற எஃபர்ட் வந்து அப்படி நான் கடைசி நாள் போனே படம் முடிச்சுட்டாங்க படமே முடிஞ்சிச்சு நம்ம இன்னைக்குதான் வந்து இன்னைக்கே படம் முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளவு பாஸ்டா வந்து படம் எடுத்தாங்க அதனால வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு பிரமாண்டமான படத்துல நானும் ஒரு சின்ன ரோல்ல நடிச்சிருக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்குது இதை கொடுத்தது எல்லாருக்கும் வந்து அந்த எல்லா டீம்கே நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த டீமுக்கு வாழ்த்துக்கள் சிவகுமாரன் இருக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் ஹீரோ மற்ற எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆக்சுவலா சி விஜயகுமார் என்கிற சி வி குமார் அவர் பேருக்குள்ளே கொஞ்சம் வெற்றியை ஒழிச்சு வச்சிருக்காரு அதனாலதான் என்னவோ தெரியல ஆரம்பத்துல இருந்தே பல வெற்றிகளை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்ல அந்த வெற்றி வந்து ஞானம் அப்படின்ற நம்ம ஞானவேல் சரோட சேர்ந்ததுனாலயோ என்னவோ தெரியல இன்னும் பயங்கரமா அப்படியே பிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கு இப்போ அவரு கூட நிறைய பேர் சேர்ந்திருக்காங்க ஸோ சக்தி சரும் சேர்ந்திருக்காரு ஸோ சக்தியும் உள்ள வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இங்க இருக்கிற ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு அடமொழி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் அண்ட் டைம் லூப் அதாவது அந்த விஷயத்த பத்தி பேசியே ஆகணும் ஒரு விஷயத்த திரும்ப 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 பண்றது வந்து எப்படி இருக்கும் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்றத வச்சு ஒரு மையமா ஒரு ஒரு ஐடியாவா இதை வந்து இங்க பிரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க நிஜமாவே வந்து இந்த ஈவெண்ட்டுக்கும் இதுக்கும் கூட நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தலைவர் வந்து திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயம் வரணுன்றதுக்காகவே இந்த ஈவெண்ட்டை முதல்ல ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்காரு இதுக்கப்புறமா சத்தியம் தியேட்டர்ல இதுக்கப்புறம் நிறைய ஆடியோ லான்சஸ் திரும்ப 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 வந்து நம்மள பயங்கரமா என்கேஜ் பண்ண போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சிவிகுமார் சார்க்கு என்னோட வார்த்தைகள் டைம் லூப் இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்ட் இந்த டிரெக்டர் அண்ட் என்டையர் குரூக்கு என்னோட வார்த்தைகள் அண்ட் இந்த விழாவோட நாயகன் ஜிப்ரான் சார் அவருக்கு என்னோட மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் அவரோட சேர்ந்து நானும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு இருக்கேன் அண்ட் சீக்கிரமாக அதுவும் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய விஷயங்களை அவர் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரோட சாங்ஸில் வந்து இந்த மைன்யூட் விஷயங்களை கூட வந்து அதீதமான ஒரு கவலம் செலுத்தக்கூடிய ஒரு இசையமைப்பாளர் அண்டு நான் ரொம்ப ஃபேசினேட் ஆகிற ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஸோ அவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஜென்ரலாக வந்து நியூஸ் ரீடிங்காக வந்து நிறையா பண்ணியிருக்கேன் லைக் ஒரு தேர்ட்டி மேல மூவிஸ் வந்து நான் நியூஸ் ரீடிங் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு வந்து யாராவது சொன்னாங்கனா கூட லைக் மார்னிங் சொன்னா கூட நான் ஆஃப்டர்நூனே ஷூட்டுக்கு போயிடுவேன் உடனே இன்னிகேட்டா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவேன் ஆனால் யாராவது மூவி அப்படின்னு கேட்டால் மட்டும் நான் வந்து பயங்கரமாக யோசிப்பேன் அது வந்து நல்ல மூவியா இருக்கணுமே அது வந்து சின்ன ரோலா இருந்தாலும் அது வந்து நல்ல படத்தில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக யோசிப்பேன் ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் மூவி வந்து ஒரு பெரிய பிளாக் பஸ் எடுத்து கொடுத்துட்டு அது எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் வந்து ரீமேக் 
கூட ஓவரா சீன் போட்டு யோசிச்சுட்டு இருப்பேன் பட் இந்த படம் வந்து கேட்கும் போது சீவிகுமார் சார் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் வந்து ஓகே சொல்லிட்டேன் சோ அது வந்து கண்டிப்பா நல்லதா தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது சோ பப்ளிக் மத்தியிலயும் சீவிகுமார் சாரோட பேனர் ஒரு படம்னால ஒரு நல்லா தான் இருக்கும்ன்ற மாதிரி அவர் வந்து அவ்வளவு வெற்றி படங்கள் கொடுத்திருக்காரு சோ அவரோட பேனர்ல பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி வந்து நிறைய பேருக்கு வாய்ப்புகள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றிகள் சார் உங்களுக்கு அண்ட் செகண்ட் வந்து டைரக்டர் சார் மனோ கார்த்தி சார் அவர் வந்து ஒரு கூட்டத்துல வந்து எல்லாரும் பயங்கரமா உழைப்பை போட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலுமே யாராவது ஒருத்தர் பார்க்கும்போது மட்டும் அவங்க வந்து ஒரு பெரிய கணவ சுமந்துகிட்டே அந்த வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்காங்கிறது ரொம்ப அப்ரப்டா தெரியும் பார்க்கும் போதே சோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் தான் வந்து மனோ கார்த்தி சார் நிறைய வாட்டி வந்து வேற ஏதாவது ஷூட்ல ஆல்ரெடி அந்த டேக்ல வந்து பிளாக் பண்ணி வச்சிருப்பேன் வேற ஷூட்டுக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான ஷூட்டா இருந்திருக்கும் அந்த டைம்ல வந்து ரொம்ப டிலேவா இந்த ஷூட்டுக்கு அனிதா இதுதான் டேட் எல்லார்கிட்டயும் சொல்லிட்டு அனிதா நீங்க வந்துதான் ஆகணும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க வரலன்னா அப்புறம் எல்லாருக்கும் டேட் மாத்தணும் தள்ளி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் மனோ கார்த்தி சார் தான் யோசிப்பேன் அவர் வந்து எப்படியா இந்த படம் பண்ணிடாது நான் ஜெயிச்சுனும் ஜெயிச்சுனும் நினைச்சு நினைச்சு வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாரு சோ சார்க்காக கண்டிப்பா நம்ம போயிடணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அந்த ஷூட்டை எப்படியாவது போஸ்ட் போன் பண்ணிட்டு நான் ஷூட்டுக்கு போயிருக்கேன் சோ வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப ஸ்வீட்டா வந்து த்ரூ அவுட் ரொம்ப அழகா கைட் பண்ணி கொண்டு போனாரு அண்ட் ஆக்டிங்லயுமே வந்து இந்த ஓவர் ஆக்டிங் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாரு ரொம்ப நேச்சுரல் ஆக்டிங் பண்ணாலும் அது அழகா ரிசீவ் பண்ணிட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்வாரு தேங்க் யூ சோ மச் அண்ட் வந்து கேமராமேன் கார்த்திக் ரொம்ப யங் பட் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ரொம்ப வேலையிலேயே இருப்பாரு எப்பவுமே அதை மட்டுமே யோசிச்சுட்டு இருப்பாரு வேலையில ரொம்ப சின்ன பையன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியல பாத்து பட் வந்து ரொம்ப அவரோட ஒர்க்ல வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டடா ஒர்க் பண்ணுவேன் ரொம்ப கவனிச்சிருக்கேன் ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது சோ தேங்க்யூ கார்த்திக் அண்ட் மிரு அண்ட் சதீஷ் மிரு ஒரு ரொம்ப நேச்சுரலான ஒரு ஆக்ட்ரஸ் நீ நல்லா வரணும்னு நினைக்கிறேன் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் சதீஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் இந்த மூவிக்கு அப்புறம் நீங்க இன்னும் நிறைய உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் வரணும்னு என்னோட வாழ்த்துக்கள் அண்ட் ஜிப்ரான் சார் வந்து ஒரு பெரிய ஃபேன் ஒரு ஃபேன்கள் மூமெண்ட் இன்னைக்கு எனக்கு அண்ட் ஜிப்ரான் சார் உங்களோட இசையை வந்து ரொம்ப முன்னாடி சாரக்காத்து டைம்ல எல்லாம் வந்து அப்படியே வெறித்தனமா கேட்பேன் அந்த பாட்டெல்லாம் ரொம்ப பெரிய ஃபேன் அவங்களுக்கு உங்களோட எல்லா இசையும் வந்து எங்க எல்லாரோட லைக் தூ தூங்குற டைம்ல வந்து எங்க எல்லாருக்கும் ஒரு தாளாட்டம் உங்களோட இசை அண்ட் இந்த படத்துல உங்களோட இசை வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு அழகு சேர்க்கும் மெருகேட்டு வந்து மேல இன்னொரு லெவல் கலர் லிஃப்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புறேன் அண்ட் தேங்க் யூ சோ மச் டு தோல் டீம் தேங்க் யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்ப எவ்வளவு நான் சந்தோஷமா இங்க நிக்கிறேன்னா அந்த பாட்டில் ஹீரோ ஹீரோயின் படத்தில் படுக்க முடியுமா முடியாதான்னு ஒரு ஏக்கத்தோடையே இருப்பாப்பில் இங்கே படுக்கலான்னு சொன்ன உடனே வரும் அவர் மூஞ்சியில் ஒரு தௌசண்ட் வாட்ஸ் பல் தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா அது அவரை சந்தோஷமாக நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இந்த மாதிரி மக்களை சந்தித்து சத்தியம் தேட்டரில் ஒரு ஆடியோ லான்ச் வச்சு எல்லாரும் மாஸ்க் போடுறதா கூட எவ்வளோ சின்ன பாம்புக்கு நம்ம மாஸ்க் போடுறதுக்கு உட்காந்துருக்கோம்ல அது மாதிரி எவ்வளோ செஞ்ச தப்புக்கு ஓடிடின்னு ஒன்று வந்துச்சு அது வந்ததுனால சினிமா செத்துருவோம் அப்படின்னாங்க அப்போ தான் நான் சொன்னேன் இது உங்கம்மா எங்கம்மா இல்லடா சினிமா என்னைக்குமே சினிமாவுக்கு வாழ்க்கை வந்து தேட்டர் தான் ஆனால் நான் ஒரு தேட்டர் காரன் தேட்டர் ஓனர் ஒரு ஒரு நாளும் அந்த பேஷனோட தேட்டரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுல இருந்து அந்த நம்பிக்கையோட அந்த வழியோட நாங்கள் காத்துக்கிட்டு இருந்தது இன்னைக்கு சிவிகுமார் சார் மூலியமா ஒரு ஆடியோ லான்ச்சு ஒரு இதுன்னு ஒரு புத்துயிர் பெற்று வந்திருக்குது ரொம்ப தேங்க்யூ பிரதர் அதுக்கு முதல்ல சிவிகுமார் பிரதர் பற்றி ஒன்றே ஒன்று சொல்லணும் எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க அவர் நிறைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க டேரக்ட் பண்ணிட்டுருக்காரு இப்போ அதில் நான் நடிச்சுட்டு வேற இருக்கேன் ஒரு ப்ரொடியூசர் சிவிகுமார் விட ஒரு இயக்குனர் சி வி குமார் அப்படின்றவர் ஒரு ஐநூறு மடங்கு ஹிட்லர் எவ்வளவு மடங்கு ஹிட்லர் அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டன் சீனு காரைக்குடியில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு மூணு கேமரா சுற்றி வச்சுட்டாரு நானும் வேலராமமூர்த்தி ஐயாவும் ரொம்ப இன்டென்ஸான சீன் அது ரெடி ஸ்டா கேமரா அப்படின்ட்டாரு இப்போ நானும் அவரும் பேசணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு பக்கம் டைலாகு மூணு கேமரா ரோலிங்கு அப்படியே கத்தி நான் முடிச்சு அப்படியே கண் கலங்கெல்லாம் கலங்கிட்டு எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு முன்னோடு போனால் நல்லா இருக்குமேட்டு சார் திரும்பி
நீ தனியாக உட்காந்து நடிச்சுட்டு இருக்க நான் அடுத்த ஸ்டாட்டு போகிறேன் அந்த அளவுக்கு தான் அவர் படம் இருக்கும் எனக்கு என்ன தேவை நான் கதை கேட்கும் போதே இந்த படம் புதுசாக இல்லையா என்ன என்கேஜ் பண்ணுதா இல்லையா டைம் லூப் ஒரே வார்த்தை இன்னைக்கு ஒட்டு மொத்த ஆடியன்ஸுக்கும் புதுசாக இருக்குது கதை புதுசாக இருக்குது அப்போ அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் புதுசாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரிதான் ஒரு லவ் ஸ்டோரி அப்படின்னா அல்லது ரெண்டு ஹீரோ ஹீரோயின் லவ் பண்ணுறது மூச்சு நமக்கு பிடிக்கணும் இதுகள்லாம் லவ் பண்ணி நம்ம என்னத்தை பார்க்க அப்படின்னு சொன்னால் லவ் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் சதீஷ் அண்ட் மெராலனி லவ் பண்ணுறது நல்லா இருக்கு தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் லவ் பண்ண நல்லா இது ஸோ அவங்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் மென்மேலும் வளரணும் கடவுள் கிருபையில் அண்ட் தென் மனோ டேரக்டர் அந்த முதல் காதல் முதல் முத்தம் யாராலும் மறக்க முடியாது நிறைய பேர் மறப்பாங்க சீரியஸாக இருக்கிறவங்க மறக்க முடியாது அதே மாதிரி தான் மனோவுக்கு ஏன்னா அவரோட முதல் காதல் முதல் முத்தம் எல்லாத்தையும் இதில் போட்டிருக்காரு அவரோட நல்ல நேரம் சத்தியன் தேட்டரில் ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகாமல் சத்தியன் தேட்டரில் ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் ஸோ உண்மையிலே நீங்கள் ரொம்ப கொடுத்து வச்சு விடுங்க ஒரு இயக்குனர் இருக்கு ஏன்னா நானும் தூங்கா நகரம் சிகரம் தோடு இப்படி வரும் எத்தனை படம் பண்ணாலும் அந்த தூங்கா நகரத்தோட ஆடியோ லான்ச்சில் இங்கே நின்று பேசும்போது எனக்கு கிடைச்ச அந்த சந்தோஷமும் எனக்கு கிடைச்ச அந்த பெருமையும் அது வந்து அதுதான் எங்களுக்கு கிடைக்கிற இடம் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் தங்கத்தட்டம் வைரத்தட்டம் தேவையில்லை உங்களோட கைதட்டு இருந்தால் போதும் அவர் கொடுத்துருங்க கரெக்டான கம்பெனியில் படம் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ கரெக்டாக வரும் அண்ட் தென் பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது லைட்டிங் அண்ட் கேமரா ஒர்க் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் ஆள் கொடுத்துருந்தீங்களோ கைதட்டுறதுக்கு பரவாயில்ல அதுக்காக நீங்கள் இது உங்களுக்கு தான் அடுத்து வரேன் அதாவது சினிமாவில் மட்டும் எப்பயுமே நான் கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களை யாருமே பார்க்கவே மாட்டாங்க ஏன் தெரியுமா இங்கே யாருமே இஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டதை இங்கே உட்கார முடியும் இன்னைக்கு இங்கே உட்காந்துருக்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஆயிரம் வழி இருக்கும் ஆனால் அந்த வழியெல்லாம் நம்ம மக்கள்கிட்ட சொல்கிறது சினிமாவுக்கு வரல ஆல்ரெடி நொந்து நூடுல்ஸ் ஆகி ரெண்டு வேகமாக தான் உள்ளே வந்து உட்காந்துருக்காங்க அவங்கள வேக வச்சு அனுப்பணுன்ற அவசியமே கிடையாது அதனால் உங்களுக்கு ஒரு கவிஞராக இருக்கீங்க ஒரு சொல்லணுன்ற காலம் சொல்கிறேன் என்றைக்குமே பி பாசிட்டிவ் நான் கஷ்டப்படுறேன்னா இந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கேன் டெய்லி தான் அம்மா சாம்பார் சாதம் பண்ணுறாங்க வாயில் வச்சு எடுத்து பார்த்தா உப்பே இல்லை அப்படின்ட்டு போயிடுவோம் அன்னைக்கு வந்து மிக்சி ஓடலை இது ஓடலைன்றதுக்கு சப்டைட்டில் கிடையவே கிடையாது அதே மாதிரி தான் லைஃப் அதே மாதிரி தான் சினிமா இங்கே நீங்கள் என்ன கஷ்டப்பட்டு சீ குமார் போடாத கஷ்டம் கிடையாது கூட இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஏழு படம் எப்படி ரிலீஸ் பண்ண போறாரு எப்படி எப்படின்னு ஒரு நாள் யோசிச்சாருன்னா அவரை தூங்க முடியாது ஸோ அதனால ஹியர் வி ஆர் ஹியர் டு என்ஜாய் லைஃப் எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணுங்க லைஃப்பை பாடல்கள் மூலமாக சரி எல்லா மூலமாக சரி ஸோ இந்த ஒட்டுமொத்த டீமுக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் டெஃபினட்டாக இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும் ஆகணும் சி குமார் சார் நல்ல மனசுக்காகவே ஆகும் சார் கன்ஃபார்மாக அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் சினிமாவை சினிமா தேட்டரில் பாருங்க ஓடிடியில் பார்த்தா கூட உங்களோட விஷயம் ஆனால் தேட்டரில் மக்களோட மக்களாக வந்து உட்காந்து பாருங்க சேஃப்டியாக பாருங்க சினிமா என்றைக்குமே வாழும் அது நம்மளை வாழ வைக்கும் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் என்னோட மியூசிக் டைரக்டர் திரு ஜிப்ரா சொல்லிட்டேன் சார் ஏன் என்னோட அப்படின்னு சொன்னேன்னா இங்கே எல்லாருமே ரொம்ப பயங்கரமாக அவர் வந்து மியூசிக் போடுறாரு பயங்கரமாக உழைக்கிறாரு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க அவர் பயங்கரமாக கதை கேட்பார் ஃபஸ்ட்டு கதற கதற ரெண்டரை மணி நேரம் கதை சொன்ன அப்படியே எந்த சீனுக்கு அழுதாரு எந்த சீனுக்கு முன்னாடி வந்து உட்காந்தாரு பின்னாடி போனார் அதுதான் ஒரு இயக்குனரோட முதல் சக்ஸஸ் அந்த மியூசிக் டேரக்டர் அந்த கேமராமேன் கதை கேட்டு நம்ம கொடுக்குற அவுட் புட் இருக்கு பாருங்க ஐ ஜஸ்ட் லவ் இட் ஸோ என்னோட அடுத்த படத்துக்கும் அவர் தான் மியூசிக் பண்ணுறாரு ஹாப்பிலி ஐம் அனவுன்ஸிங் ஹியர் கூடிய விரைவில் அது அனவுன்ஸ்மெண்ட் வரும் ஸோ ஹோப் டு டூ அ மேஜிக் வித் யூ பிரதர் இவ்வளோ பில்டப் கொடுத்தது கொற்ற வெளியே நடிச்சிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் மியூசிக் பார்த்து எங்கெங்க ஏற்றணுமோ ஏற்றியாக இருக்கீங்க ஓகே ஸோ அட் லாஸ்ட் கொரோனா கூட மதிக்காமல் எங்களை மதித்து இந்த ஃபங்க்ஷனை மதித்து வந்த உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய கைதட்டம் இதே மாதிரி தேட்டரில் வந்து படம் பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்
எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம சாங் தேட்டர்ல பார்க்கணும்னு ஒரு பயம் இருந்துச்சு பட் அதை வந்து ஃபில் பண்ண சிவி பாய்க்கு தேங்க்ஸ் ஏன்னா ரெண்டு விஷயம் நம்ம ரொம்ப மிஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் தேட்டர்ல நம்ம மியூசிக் கேட்கறது ஸோ எனக்கு இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் படம் பார்த்துட்டு தான் நான் இந்த படத்துக்குள்ள வந்தேன் பார்த்தோன்னே ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு தான் கால் பண்ணேன் சிவி பாய்க்கு அவர் கால் பண்ணிட்டு எப்படி இந்த கதையை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு ஸோ ஏன்னா கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் ஒரு கரெக்டாக ஒரு அடுக்கி வச்ச ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் ப்ராப்பராக இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் படம் புரியுது அண்ட் எல்லாருமே நான் எல்லாருமே நான் ரெகுலராக ஒர்க் பண்ணுற டெக்னீஷியன் கார்த்திக்லேருந்து ஷான்லேருந்து எல்லாருமே நல்லா தெரியும் ஸோ அதனால் அவுட்புட் எப்படி வருங்கிற ஒரு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒர்க் பண்ணேன் அண்ட் அதே மாதிரியே இருந்துச்சு அண்ட் அண்ட் தேங்க்ஸ் அந்த திருப்பூர் டீமில் நானும் ஜாயின் பண்ணதுக்கு ஆனால் கோயம்புத்தூர் தான் ராமில் ஆரம்பிச்சிது அப்படியே தொடருது ரவி தான் மிஸ் ஆயிட்டாரு பட் சீக்கிரம் சேரணும் தென் இன்னொருத்தர் இருக்கார் கார்த்திக் நேற்று இன்று நாள் ஆயிட்டு இவங்க இங்கே இருப்பார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னொரு டேலண்டட் அவரும் ஸோ வெயிட்டிங் ஃபார் இஸ் லான்ச் அண்ட் யா தரம் நான் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அண்ட் நிறைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ரெகுலராக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் அண்ட் கௌரவம் அவர் பாய் அவர் அவரோட அவரோட ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரீலி ரீலி ஸ்கிரிப்ட் கேட்டு ஒரு ரொம்ப நாள் பாதித்த ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஸோ ஐ எம் வெயிட்டிங் அண்ட் இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஃபுல்லாக அவுட்புட் பார்த்துட்டோம் ரொம்ப சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அண்ட் இந்தியாவில் நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் ட்ரை பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப நாள் எதிர்பார்ப்போம் ஸோ அது எல்லாமே இதில் இருக்கு கண்டிப்பாக உங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் தேங்க்யூ வந்திருக்க பிரெஸ் மீடியா சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ ஜாங்கோ இந்த படத்துக்கான கால் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்தப்ப சி வி குமார் சார் ப்ரொடக்ஷன்னு சொன்னாங்க அவரோட அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண படமாக இருக்கட்டும் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண டேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருடைய பெரிய ஃபேன் தான் ஸோ உடனே நான் ஸ்கிரிப்ட் கேட்குறேன்னு சொல்லிட்டு டேரக்டர் சார் கால் பண்ணி சொன்னார் ரொம்பவே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு கான்செப்டில் தயாரித்த ஒரு படம் தான் இது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு <laughs> என்ன வேணும்ன்றத அழகா பேசி எங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிப்பாரு அபண்டன்ஸ் ஆஃப் டேலண்ட் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இனிஷியல் டேஸ்ல வந்து பிளான் பண்ணி டைரக்ட் பண்ணி அதை அவுட் புட் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு வந்து ரொம்ப நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பிளஸ் டேலண்ட் இருக்கணும் ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன் சார் உங்க இந்த ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் படத்துல எனக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து எனக்கு கேஸ் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர் சார் ஸோ எல்லாரும் சொன்னதே தான் ஒரு தமிழ் சினிமாவோட கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் வந்து எவ்வளோ டிஃப்ரெண்டான ஃபிலிம்ஸ் கொண்டு வரமோ அவ்வளோ சக்சஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வந்த ஒரு ப்ரொடியூசர் நிறைய நியூ டேரக்டர்ஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து என்னையும் இந்த படத்தில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் மியூசிக் டேரக்டர் ஜிப்ரான் சார் ஸோ அவரோட பாட்டுக்கெல்லாம் நான் ஒரு காலத்தில் டிக்டாக் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு <laughs> 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 அழகா 
கருணாகரன் சாரா இருக்கட்டும் தங்கதுரை சார் எல்லாருமே அண்ட் மேம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க ஜாலியா பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க செட்ல ஒவ்வொரு நாள் தான் நடிச்சோம் ஆனா வந்து இது ரொம்ப நாள் பழகுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் அவங்க கூட ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் எல்லாருக்குமே நன்றி இந்த படத்தை தேட்டர்ல பாருங்க இந்த மாதிரி புது ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் புது புது லான்ச் ஆகிற எங்கள மாதிரி புது புது ஆளுங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபேமிலி மெம்பருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க இல்லை அப்படின்னா பிஸ்னஸையும் பார்த்துட்டு இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக நின்றுருக்க முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ ப்ரெஷர் பிஸ்னஸில் இருக்கும் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணதுனால தான் இந்த மூவி என்னால் பண்ண முடிஞ்சது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது சிவி பிரதர் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிற ஃபஸ்ட்டு மூவிங்கிறதுனால அவர் நிறைய பெரிய ஆக்டரை வச்சு தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு பட் அறிமுகமாக பண்ணணுங்கிற நெசிட்டி இல்லை பட் என் மேலே அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இந்த ஜாங்கோவில் வந்துட்டு நம்ம டாக்டர் கேரக்டர் கரெக்டாக நீங்கள் செட்டாக வாங்கிட்டுருந்தார் பண்ணலான்னு சொல்லி எனக்கு அவர் அவர் கான்ஃபிடன்ட் கொடுத்தாரு அது பண்ணோம் ரெண்டாவது வந்து டேரக்டர் பிரதர் ஆக்சுவலி டைம் லூப் பற்றி நிறைய பேசிட்டாங்க ஆடியோவில் நம்மளே பிஸ்னஸில் ஒரு குழப்பத்தில் தான் வருவோம் ஷூட்டிங்கு இங்கே அதை விட குழப்பமாக இருக்கும் என்ன சொல்கிறது ஒரு நாள் மறுபடியும் மறுபடியும் திரும்பி திரும்பி வந்துட்டே இருக்கும் அதை சொல்லி முடிச்சிருவார் அதுக்கப்புறம் காஸ்டியூம் அதே மாதிரி தான் எல்லோரும் ஒரு காஸ்டியூம் ரெண்டு காஸ்டியூமும் மாற்றுவார் என்னை ஒரு நாற்பது ஐம்பது காஸ்டியூம் மாற்ற வச்சுருப்பார் ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சரி நான் கேட்டேன் இந்த ஷர்ட்டெல்லாம் நான் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாமா பிரதர்ன்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் போய் பார்க்குற பாதி தேஞ்சிருச்சு சீரியஸாக வாய் அவ்வளோ மாற்றி மாற்றி போட்டு போட்டு என்ன சொல்கிறது ஷூட்டிங்கில் வந்துட்டு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு மூவிங்கிறனால எனக்கும் நிறையா தயக்கங்கள் இருந்தது எப்படி நீங்கள் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா கதை கேட்குற போது என்னுடைய ரோல் என்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சுது இந்த கதை வந்து நம்மளாம் நோக்கி தான் போகுது அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சுது ஷூட்டிங்கில் வந்து செகண்ட் ஷெட்யூலெலாம் எனக்குள்ள நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு என்னமோ சொல்கிறாரு எனக்கு புரியல இது எப்படி பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது ஏன்னா டைலாக்ஸ் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கண் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அதை வந்து பாடி லாங்குவேஜ் தான் நான் வந்து கன்வே பண்ணும் ஆடியன்ஸ் அதிகமாக சிரின்னு சொல்லுவார் சிரித்தா அதிகமாக சிரிக்காதீங்க பிறகு மீட்டரில் சிரிங்க அப்படிம்பாரு அதை எப்படா பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஏடிஸ் கிட்டெல்லாம் போய் கேட்பேன் இன்னும் பிரதர் டேரக்டர் இப்படி சொல்கிறாரு ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே கோவப்படுறது அது மாதிரி தான் நம்ம பிஸ்னஸில் கோவப்படுறது அது வேறு மாதிரி இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு கோவப்பட்ட என்ன பாரு ஃப்ரேம்குள்ளே நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணுங்கள் கம்மி பண்ணுங்கள் அப்படிம்பார் அப்போ இதெல்லாமே எனக்கு வந்து சேலஞ்சிங்காக இருந்தது மெயினாக வந்துட்டு ஃபஸ்ட் மூவிலே எனக்கு அந்த எமோஷனல் மைன் எமோஷன் சொல்லுவாங்கள்ல அது எல்லாமே எனக்கு கிடச்சிது அது என்னை வந்து ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப சப்போர்ட்டிங்காக இருந்துச்சு ரெண்டாவது கேமராமேன் அவர் இல்லை அப்படின்னு நான் படமே பண்ணியிருக்க முடியாது ஏன்னா நிறைய இடங்கள் என்னுடைய தவறுகளை வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பார் இப்படி பண்ணுங்க பிரதர் அப்படி பண்ணுங்க மறுநாள் நீ சொன்ன மாதிரி நைட் ஷூட்டெல்லாம் தூக்கமாக வரும் நைட்டு ரெண்டு மணி மூணு மணி ஏன்னா டீ காஃபி குடிக்கிறது இல்லையா வெறும் சுடுதண்ணிவே குடிச்சிட்டே பண்ணுவோம் கேமராமேன் தான் வந்து எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டாக இருந்தார் அதை ஃபஸ்ட் செட்யூல் இருந்தே லாஸ்ட் வரைக்குமே கேமராமேன் ஃபுல் சப்போர்ட்டில் இருந்தார் டேரக்டர் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது ஹெவி ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்காரு ஒரு டென் டுவெல் இயர்ஸ் வந்துட்டு அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்காரு எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க பட் நான் கூடவே ஒரு டூ இயர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணதுனால தான் அதை உணர முடிஞ்சுது அப்புறம் என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு சுரேந்திரன் அவர் இல்லை அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல இந்த இந்த மாதிரி ஒரு பேனருக்குள்ளே இந்த படத்தை பண்ணியிருக்க முடியாது அவருக்கு தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்திருக்கிற என்னுடைய வெல்விஷர் வாசன்னா என்னுடைய ஃப்ரெண்டு மோகன் ஆனந்தன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த மூவி வந்துட்டு தேட்டரா ஓட்டிட்டியான்னு கரெக்டாக தெரியல சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு ஆனால் தேட்டரில் பார்த்தா கண்டிப்பாக அந்த ஒரு குட் ஃபீல் இருக்கும் ஏன்னா டெக்னிக்கில் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி நான் வந்துட்டு இதில் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற போது தெரியுது அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸு அந்த எடிட்டிங்கில் அந்த கட்டோட ஸ்பீடு ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக கற்றுக்கிட்டேன் அதனால தான் அதெல்லாம் சொல்கிறேன் சூப்பராக வந்திருக்கு கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நிறைவு நண்பர்களுக்கும் மேடையர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் ஜாங்கோ பறக்குழுவினர்களுக்கும்
శ్రీకుమార్ సార్ ఎప్పుడు ఎట్టు వర్షం వచ్చి అట్టగతి రిలీజ్ అయ్యి ఇంత మొదలు ఎట్టు వర్షం ఎవలో సోరసీమ పల వెట్రికల్ పల అరిముఖంగల్ ఇన్నికి ఇరుగుర టాప్ డైరెక్టర్స్ నరే పేర తిరుకుమరం ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్ ల అరిముఖం సంజయ్ శ్రీకుమార్ సార్ దాన్ని ఏకులు మటన్ ల నరే టెక్నీషియన్స్ అరిముఖపడుతుకారు ఇన్నికి ఎల్లారమే కలకీట్ ఇరుగాంగ ఇండస్ట్రీల సో మొదలు ఎట్టు వర్షం ఎంతలోకి సోరసీమావం ప్రచనలోడు ఎవలో ఇదా ఇరుచో అదోడ అడత ఎట్టు వర్షం ఇన్నం బ్రహ్మాండమా ఇరుకునుండి ఆండవన వెండికరా మిగపడి అదోడ పులియర్ సులియ ఇన జామవ పరతర వెట్రి వంద అమేనోనే నా నెనికరా ప్లస్ జామవ టీం జిబ్రాన్ బ్రదర్ ఒక నూరు కోడి రూపాయ పడం పండ్రపో సరి ఒక అరిము ఇయకునర్ పడం పండ్రపో సరి ఒరే ఎఫర్ట్ ఒరే స్మైల్ ఒరే ఎఫర్ట్ తనడ బెస్ట్ కొడుకు కూడియ ఒక సిల కళంగర్గల్ల ఏనా எல்லாருతకుమే ఒక మీటర్ వచిరుపాంగ సరి పెరియ పడం అంద ఇవల ఎఫర్ట్ పోలువో చిన్న పడం రప ఇవల ఎఫర్ట్ ని నా పెరియ పడతర ఇసోమే పడరావో ఆ సందిచిరుగన నా వర్తనం ఇల్ల అది ఒక పెరియ మైనస్ బట్ ఇన్ వర్షన్ డెఫినెట్ ఆ జిబ్రాన్ బ్రదరోడ కండిపో ఒక ఇరు పడంగల్ డెఫినెట్ ఆ పన్నువో నంబిక ఇర్కు పెరియ పడతర వర్క్ లో ఇరుకరప్పుడు ఆ సందిచిరుగన అదికి ఎలా సిన్సిరా ఇర్పారో అదే ఎఫర్ట్ దా ఒక పిలుమూయే కునర్ వరపో ఆ తరువాది ఆ పిలుమూయే కునర్ ఇలకు ఆ ఒక పెరియ వరప్రసాదం అవరు ఓకే పంటారనా ఒక పాది టెన్షన్ కొరంజరం ఒక డైరెక్టర్ కి ఇదే మాదిరి నరేయ డైరెక్టర్స్ పుడు కథలు వంద ఒక సపోర్ట్ పని కొలాబరేట్ చేయనొని అవరు వెండికరా ఇంత తరతల ప్లస్ డైరెక్టర్ తిరుపూర్ వంద బనియన ప్రొడ్యూస్ చేయనొని నిచా ఇప్పు బాదిగన లైన డైరెక్టర్స్ వంద ఇటే ఇర్గాంగ రాజేశన్ డైరెక్టర్ లంద మరావ నారాయణ డైరెక్టర్ లంద మన ఇంటర్నెట్ నాల రవి బ్రదర్ లంద వెట్రి పడమ అమంచి థియేటర్ల రిలీజ్ ఆయి థియేటర్స్ కు ఇది వంద ఒక మిగపెరియ కలెక్షన్ పడమ అమేన శ్రీకుమార్ బ్రదర్ కు అడత ఆడినారు <laughs> தெரியாது சார் வந்தா தான் தெரியும் அப்படின்னு அப்புறம் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னாரு வச்சா தானே தெரியும் வராங்களா இல்லையான்னு அதுதான் கேரக்டர்னு எப்பயுமே வேண்டா சரி என்ன வரும் இந்த தான் தெரியும் தெரியா பார்த்துப்பான்னு செய்யாம சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூடாது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி வாக்கம் நடக்குது இந்த படத்துல இயக்குனர் மனோகர் தெரியாது வந்து முண்டா சரியில் தெரியும் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து டச்சில் இருந்தாரு ஒன்னால இந்த சிட்டம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு படிச்சா எனக்கு முதல்ல நம்பிக்கை இல்லை அந்த வடிவ சொன்ன மாதிரி இதுல பாக்க தண்ணி பீசாருங்க அவ்வளவு பேர் கட்டுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஹாப்பி இஸ் சிம்பிள் இயர் அப்படி இல்ல அப்படி என்ன சார் நம்ம மாட்டல இல்ல வா நம்ம மாட்டல கேட்ட என்ன நீ இது மாதிரி கொடுத்த ரெண்டு சிப்டுமே ஒரு வில்லேஜ் சிப்ட் அப்புறம் ரொம்ப பக்கா பயங்கர தரலகல் கமர்ஷியலா தான் இருக்கு அவரோட இந்த சிப்ஸ் இது வித்தியாசமான ஒரு டைம் லூப்ல இருந்து இருக்கீங்கல அதனால கேட்ட அப்படி இல்ல அப்புறம் உட்கார்ந்து பேசணும் அது எப்படி வைப்லனா ப்ராஜெக்ட் ஆகும் அப்படி சொல்லிட்டு எல்லாம் வர்க் பண்ணிட்டு அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகி போக ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து எனக்கு நான் மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் வந்து என்னோட ஹெட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சக்ரா ரெட்டி ஏன்னா சி சக்ரா ஏன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் இவ்வளோ தூரம் இங்கே உணவு நின்றுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் இன்னும் ரெண்டு பேரும் மா கார்த்திகையும் சக்ராவும் டெய்லி சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க அவர் ஒரு ஃபோனில் ஒரு மொபைல் ஃபோனில் அவர் ஒரு ஒரு கார்த்தி சார் சக்ரா ஃபில்லாம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு ஒரு ரெண்டாவது ஃபோனில் சக்ரா ஒரு வருஷம் கார்த்தி ஃபில்லாம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு ஒரு நாள் சக்கரை நைட்டு என்ட கேட்டா இருக்கேன் சார் ரெண்டு மூணு எனக்கு உடனே இந்த பாக்கெட்டில் சேர்த்து விட்டீங்களா வீட்டுக்கு போனால் சாப்பிட முடியல தூங்குவோம்ல எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு காட்டியும் அவமாக இருக்குது அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் இல்லை நீங்கள் ரெண்டு நாட்டு பதிவு சார் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நல்லா என்ன பண்ணி கரெக்டாக வரும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி அந்தளவுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் நல்லா வந்திருக்கு 
ரவி சொன்ன மாதிரி காப்பி வந்து ஒரு கடுமையான உழைப்பாளி அதாவது கடைசி செகண்ட் வரைக்கும் இந்த பரீட்சைக்கு காலக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி கூட அந்த நோட்ஸ் பார்ப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு கடுமையான உழைப்பாளி திருப்பி திருப்பி அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார் இந்த படம் முடிஞ்சிச்சு முடிஞ்சவொடனே ஒரு நாள் டீஷர்ட் கட் பண்ணி எனக்கு அனுப்பிச்சாங்க நான் ஜிப்ரான் அனுப்பிச்சேன் அந்த டீஷர்ட்டை பார்த்துட்டு பாய் நல்லா இருக்கு பாய் புது படமா அப்படின்னு அவங்க நீங்கள் தான் மியூசிக் போடுங்க அது அப்படியே ஒரு டீஷர்ட் மியூசிக் போட்டு கொடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா டீஷர்ட் மியூசிக் போடும்போது ஒரு கதையும் தெரியாது அவரை படத்துலேயும் பார்க்கல இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அவங்க அங்கே போட்டு கொடுத்துருக்கு பேர் நான் ஊரில் இருக்கேன் நான் இப்போ காரைக்குடியில் ஷூட்டில் இருந்தேன் நான் ஷூட்டில் இருக்கேன் நான் ஊருக்கு வந்து நான் பேசிக்கலாம் அந்த விஷயத்தை மியூசிக் மட்டும் போட்டு அனுப்பிச்சுட்டுருக்கேன் அப்படின்னு அவர் என் மேலே இருக்க நம்பிக்கையில் அதை போட்டு அனுப்பிச்சுட்டாரு அப்போ நான் சொன்னேன் நீங்கள் படம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் என் மேலே நம்பிக்கை இருக்கல நீங்கள் படத்தை பாருங்கள் படத்தை பார்த்து டிசைட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அப்புறம் படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு பாய் கண்டிப்பாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஏன்னா இந்த படம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் ஒரு படம் வந்து ஒரு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் வரும்போது நம்ம நம்ம எனக்கு ஒரு பாலிசி வந்து எப்பவுமே ஏதாவது எனக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன நடக்குதோ அதுக்கு தான் நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் இதை தவிர நானாக போய் எதையும் ரிப்ளை பண்ணவே மாட்டேன் படம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா இது மேலே மேலே ஆட் ஆஃப்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் படம் அவங்க சரியாக பண்ணலாம் அதை எவ்வளோ வந்து நான் ஹெஜாக ட்ரை பண்ணணுமோ அதுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடுவேன் நான் அந்த மைண்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடுவேன் ஸோ அதனால தான் அந்த படம் பார்த்த படத்தை பார்த்தா எனக்கு வந்து சரி இது வந்து நல்ல படம் அதில் இன்னொரு நல்ல மியூசிக் இருந்துன்னா அந்த படத்தோட லெவல் வந்து வேறு லெவலுக்கு போயிடும் அது அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்டு அதாவது கதையை புரிந்து கொண்டு அதுக்கு மியூசிக் போடக்கூடிய ஒருத்தர் இருந்தார்னா அது வேறு லெவலுக்கு போகணுன்னு நினச்சி அதே மாதிரி இந்த சாங்ஸ் ஆகட்டும் ட்ரெய்லர் ஆகட்டும் படத்துக்கான மியூசிக்கும் சரி வரட்டி எடுத்திருக்காரு இவ்வளோ முதல்ல எல்லாம் நம்பிக்கை வச்சு இதை வந்து ஒப்பிட்டது நன்றி ஏன்னா கதையை கேட்காம ஒரு பெரிய மியூசிக் எடுத்து பேர் நாங்கள் போஸ்டரில் போட்டு அனுப்பிச்சுட்டேன் அதில் இன்னும் ஒரு ஏற்பாடு இருக்குது அதனால் அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அப்போ அந்த டிஓபி காப்பி நான் காப்பிட்டு வந்தோன்னு கேட்டேன்னா காப்பி ஆ ஸ்டேடியம் தேட்டரில் ஆகிய இதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் உங்கள் கல்ஃபன்ஸ்லாம் யாரும் வரலையா அப்படின்னு சார் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு சார் அப்படின்னு ஒரு சாரி மறந்துட்டேன் காப்பி அப்படின்னு அந்த மாதிரி காப்பி வந்து அவர் வந்து ஒரு பெரிய டிஓபியாக வர வேண்டியவர் ஏன்னா அவர் வந்து பாலிவுட்டில் சல்மான் கான் அப்புறமா அக்ஷய் குமார் ரசம் அப்படின்னு சொல்லி மிகப்பெரிய படங்கள்லாம் பண்ணிவிட்டு கேன்சர் மலாஸ் எனக்கு படம் பண்ண வந்தார் அந்த அன்றைக்கி இப்படியே மோகலால் வந்து செட்டில் வந்து போய் பார்த்தார் சார் நான் வந்து ஒரு படம் பண்ணேன் அந்த படத்தில் வந்து ஒரு நாலு லாரிக்கு லைட் வச்சுருந்தோம் இங்கே என்ன சார் ரெண்டு ரெண்டு லைட் இருக்குது அப்படின்னாரு அதுவும் படம் தான் அதுவும் படம் தான் போதும் அதை படம் தான் அதுக்கு அதுக்கு போனோம் அப்படின்னு சொன்னேன் அதனால் நான் அந்த அளவுக்கு அதாவது என்ன கொடுக்குறோமோ அதை வச்சு வேறு லெவலில் சீனில் அந்த ப்ரெசன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு பர்சனாலிட்டி கா கார்த்தி கார்த்திக் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஒரு டெக்னீஷியனாக இந்த தமிழ் சினிமாவில் வருவார்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு அவர் மேலே இருக்குது இதே மாதிரி எடிட்டர் சாமில் பேசி இந்த படத்தில் நான் ஃபஸ்ட்டு படம் அவங்க கூட நான் ஒரு பண்ணுறது அது ரொம்ப நல்லா பண்ணுறது அவரோட கட் கட்டிங் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் அவர் ப்ரொமோஷன்ஸ் இது பண்ணுற ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது இந்த படத்தோட நடிகர்கள் நடிகர்கள் அனைவரும் ரொம்ப சிறப்பாக நடிச்சிருக்காங்க சார் ரீசன் வந்து அக்னி தண்டதுல பிரதா அப்புறம் கரண்டாரர் எல்லாருமே வந்து வேலைப்படுவாங்க சார் அதெல்லாம் அவர் ரொம்ப நன்றி சொல்லுவேன் எந்த நேரத்தில் ஃபோன் பண்ணி திடீர் திடீர் கூப்பிடும் சார் நாளைக்கு காலையில் சூட் இருக்குது வந்துருக்கு மத்தியானம் சூட் இருக்குது அவர் கம்பெனி அடிச்சு போய் உடனே ஃபோன் பண்ணால் உடனே கிளம்பி வந்துடுவார் ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த படம் கடுமையான உழைப்பில் நிறைய பேரோட கடும் உழைப்பில் இந்த படம் தயாராகிருக்கு கண்டிப்பாக தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் இந்த படம் கண்டிப்பாக என்டர்டைன்மெண்ட் படம் என்கேஜும் பண்ணும் அந்த படம் இங்கே எங்கள் அழைப்பு ஏற்றி இங்கே வந்து இவ்வளோ பேர் இந்த கொரோனா காலத்துக்கு மத்தியில் வந்துருக்கீங்க வந்து எங்களுக்கு இந்த டீமாக வாழ்த்து வந்துருக்கீங்க அதுக்கு மேலே மிக்க நன்றி ஏன்னா எனக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் தேவைப்படுது ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டார்ட் தேவைப்படுது சரி மற்ற உலகத்தில் யோசிக்கலாம் நம்மளே அதை ஆரம்பிச்சுட்டோம் சொல்லிட்டு தான் தைரியமாக அதை இறங்கி பண்ணியாச்சு ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி இங்கே வந்து அனைவருக்கும் நன்றி இந்த படத்தை இந்த பத்திரிகை மீடியா அந்த இணையதள நண்பர்கள் இந்த கொஞ்சம் நல்லபடியாக கொண்டு சார் ஏன்னா ஒரு நல்ல படம் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஒரு புது முயற்சி அழுத்திருக்காங்க ஒரு சைஃபை தமிழில் சைஃபையே படம் அடிக்க படம் மாட்டுறாங்க பட் அதை பண்ணும் போது இது நல்ல இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன சொல்லுது எங்கள் இப்போ எங்கள் கம்பெனி படங்கள் அனைத்துக்குமே ஒரு சிறந்த சப்போர்ட் வழங்கியிருக்கீங்க மீடியா பிப்பு அதுக்கு முக்கிய நன்றி வந்துருக்க அனைவருக்கும்
பார்க்கணும் நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ இந்த நாட்டு மக்களுடைய மூளையாக இருக்கிற ஒரு சினிமாக்குள்ள நாம வரைஞ்சிட்டோம் அப்படி ஒரு முக்கியமான ஒரு துறையில் நாம் நுழைஞ்ச பிறகு நமக்கு இயல்பாகவே சில பொறுப்புகள் தேவைப்படுது அப்படி ஒரு பொறுப்பான மனிதராக தான் நான் திரு சிவிகுமார் அவர்களை பார்க்குறேன் நிறைய சினிமாக்காரங்க வெறும் சினிமாவை மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுலேருந்து தான் அவன் மெட்டீரியல் எடுப்பான் ஆனால் திரு சி வி குமார் அவர்கள் சமூகத்தையும் சினிமாவை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இந்த சமூகத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு மனிதனாக இருக்கார் ஏன்னா சினிமா என்பது இந்த சமூகத்தை பிரதிபலிக்கிற ஒரு மெட்டீரியல் அதுக்கு அந்த சமூகத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு மகத்தான அதாவது சி வி குமாரோடைய ஒரு காலகட்டம் ரெண்டாயிரம் ஒரு மில்லியன் புது மில்லியனத்தில் தமிழ் சினிமாவை ஒரு அடுத்த காலகட்டத்துக்கு நகர்த்தியவர் அப்படின்னா அது திரு சி வி குமார் அவர்கள் மட்டுமே அப்படிங்கிறத நான் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அப்புறம் இந்த சினிமாவில் நாம் நுழைஞ்சதுனால இந்த சினிமாவில் கொஞ்சம் அனுபவம் பெற்றதுனால நாம் வேறு சில விஷயங்களையும் நாம் இங்கே சொல்ல வேண்டியது உலகத்திலேயே அதிகமான சினிமாக்களை எடுத்துக்கொண்டிருப்பவர்கள் நாம் ஆனால் உலக தரத்தில் நாம் எங்கே இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அது தெரியல அதே நேரத்தில் இந்தி நடிகர்களை விட இந்தி இயக்குநர்களை விட அதிகமான தொகையை பெறுகிற நடிகர்களாக இயக்குநர்களாக தமிழகத்தில் இருக்கிறார் இங்கே நான் ஒரு சின்ன ஒரு வேண்டுகோள் இந்த நாடு ஏழைகள் நாடு தயவு செய்து நீங்க மறக்கக்கூடாது சும்மா சினிமா எடுக்கிறோம் அதே சரௌண்டிங்ல இருக்கிறோம் அங்கிருந்து போகிறோம் ஒரு பெரிய வீட்டுக்குள்ள பூந்துக்கிறோம் அப்புறம் அங்கிருந்து நாம பல விஷயங்களை யோசிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை நம் நாட்டில் மாறணும் நூறு கோடி ரூபாய் வாங்குறான் ஒரு நடிகன் ஐம்பது கோடி ரூபாய் வாங்குறான் ஒரு நடிகன் நீங்கள் தோழர்களே சிந்திக்கணும் ஒரு நூறு நாட்கள் நடிக்கிற இவர்கள் நூறு கோடி ஐம்பது கோடி அப்படின்னு வாங்குவதில் எவ்வளவு அயோக்கியத்தனம் இருக்கு எவ்வளவு வெட்கமற்ற தனம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க கொஞ்சம் கவனிக்கணும் நம்ம சுற்றி இருக்கிற ஏழைகள் நாட்டில் நாம் எவ்வளவு பெறணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அப்படி ஒரு பொறுப்புணர்வோடு எங்க நடந்துக்கணும் நம்ம நாட்டில் அரசியல்வாதிகளும் அப்படி தான் மக்களுக்காக உழைக்கிற அரசியல்வாதிகள் பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் பல லட்சம் கோடி ரூபாய்களை வந்து இவர்கள் சுருட்டுவதால் நடிகர்களுக்கும் அந்த ஆசை வரும் ஆக இந்த நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு மேடையில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பளித்து என்னையும் ஒரு நவீன சினிமாவில் சேர்த்து கொண்ட திரு சி வி குமார் அவர்களுக்கும் இந்த இயக்குனர் கார்த்திக் அவர்களுக்கும் ஒளிப்பதிவாளர் கார்த்திக் அவர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த கொரோனா நேரத்திலையும் இங்கே என்னுடைய நண்பரை வாழ்த்து வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி அதாவது நம்மளுக்கு வந்து சினிமா தேட்டர்ன்றது வந்து தாய் விட மாதிரி சாரி சினிமா தேட்டர்ன்றது வந்து தாய் விட மாதிரி ஓடிட்டுன்றது வந்து சித்தி விட மாதிரி அதாவது தாய் குரம் சரிங்கன்னா நமக்கு ஒரு நாள் வந்து சித்தி வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் பராமரிக்கிறதுக்காக இப்போ தாய்க்கு உடம்பு சரியாயிடுச்சு அதனால் சித்தி வீட்டை கொஞ்சம் மறந்துட்டு நம்ம எல்லாமே தேட்டருக்கு வரணும் தாய் வீட்டுக்கு அப்படின்றத வேண்டிக் கொள்ளுக்கிறேன் என்னுடைய நண்பர் கார்த்திக் அவர் கதை எழுதுவார் எழுதுவார் எழுதிட்டே இருப்பார் இன்றைக்கி அவர் வந்து வெற்றியாக இந்த தேட்டரில் சத்தியம் தேட்டரில் உட்காரத பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் இன்னொரு விஷயம் இந்த ஷாப்பிங் நேரத்தவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே மனசு வந்து நொந்து போயிருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு கஷ்டம்னா எல்லாம் மேலே இருக்கிறோம் பார்த்துப்பான் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஷாப்பிங் நேரத்தவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம சி குமார் பார்த்துப்பாருன்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கெல்லாம் இருக்குது நாலே இயக்குனர் பண்ணும்போது எங்களுக்கெல்லாம் அது ஒரே நம்பிக்கை இங்கே ஒருத்தர் வந்து பெருசாக உருவாகிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இன்னைக்கு நாங்கள் ஆக்சுவலாக புதுசாக வந்து அத்தனை இயக்குநர்களுக்கும் பெரிய தாய்விட எங்களுக்கு இருக்கிறது வந்து நம்ம சிவகுமார் சார் தான் 
அவர் நிறைய பேர் வாய வச்சிருக்கிறாரு வாய வச்சுட்டே இருக்கிறாரு இன்னொரு விஷயம் அவரை வந்து இன்னும் நிறைய படம் பண்ணணும் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஒரு பேக் போனா இருக்கிறாரு இன்னைக்கு இருக்க ஜெயிச்சவங்க நடிகராக இருக்கட்டும் மியூசிக் டேரக்டராக இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட்டு இயக்குனராக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய புகழிடமாக இருக்கிற ஒரு சிவகுமார் மென்மேலும் வாழ என்னோட வாழ்த்துக்கிறேன் கார்த்தி வெற்றி பெற்றுட்டு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இங்கே ரொம்ப மகிழ்ச்சி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய கார்த்தி பகலில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா கார்த்தி வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு முன்னாடி இருந்து சினிமா முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கிறவர் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கார்த்தி தெரியும் கார்த்தி பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு அயராத உழைப்பாளி தொடர்ந்து ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டை வந்து ரொம்ப வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார் நான் டயர்ட் ஆகிடுவேன் கார்த்தி என் டெய்லி இதே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னா இல்லை ஒப்பீனியன் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் எல்லாருக்கிட்டையும் படிக்க கொடுத்து ஒப்பீனியன் கேட்டு அதை கரெக்ஷன் பண்ணி அப்படின்னு அந்த படம் நல்லா வரணும் அப்படின்னு கார்த்தி காட்டுற அந்த ஒரு முனைப்பு தான் வந்து இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு இந்த இந்த முதலீட்டை விட இந்த படத்தை மிகப்பெரிய படமாக காமிச்சு காமிச்சதில் கார்த்தியோட உழைப்பும் கேமராமேன் அண்ட் ஜிப்ரான் சாரோட உழைப்பு வந்து ரொம்ப பெருசாக தெரியுது திரையில பாக்கையில வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்கிரிப்ட் படிச்சிருந்தா கூட ரொம்ப ஒரு ஒரு பார்க்க பார்வையாளர்களுக்கு வந்து அது பயங்கர ஒரு வியப்பா இருக்குங்கிறது என்னாலையும் உணர முடிஞ்சது சிவிகுமார் சார் வந்து எங்களுடைய நண்பர்கள் குழு எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு கொடுத்த ஒரு தயாரிப்பாளர் கடந்த பத்து வருஷத்துல மிகச்சிறந்த படங்களையும் மிகச்சிறந்த இயக்குநர்களையும் உருவாக்கி விட்ட ஒரு ஒரு தயாரிப்பாளர்ல அதுதான் முதன்மையான தயாரிப்பாளர் திருக்குமிழ் என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் தான் அந்த 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 ஒரு பெருமையை உள்ள ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனம் அது வந்து என்றைக்குமே நாங்கள் பின்னாடி எப்படி நான் பின்னாடி நான் இப்போ எனக்கு கிடைச்சிருக்க பெருமைக்கும் இல்லை பின்னாடி கிடைக்க போற எல்லா விதமான காரண காரியங்களுக்கும் அவர் தான் முதன்மையானவர் அவருக்கு தான் அந்த பாராட்டு இருக்கு நான் எப்பவுமே அதை வந்து சொல்லுவேன் அவர்கிட்டையும் ஏன்னா ஒரு ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படம் அப்படி அப்படிங்கிறத விட அவர் வந்து இந்த கருத்து வெற்றி அடையும் அப்படின்னு முதல்ல ஒரு நம்பிக்கையில தான் நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு உற்சாகமே கிடைக்கும் அது வந்து சிவகுமார் சார் வந்து கொடுப்பாரு யார் யார் என்ன சொன்னாலும் அவர் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுப்பார் அதுதான் பெரிய இது அவர் அவரை வந்து அந்த விஷயத்துல வந்து நம்ம வந்து அசைச்சிக்கவே முடியாது நீங்க என்ன சொன்னாலும் அவர் வந்து ஏத்துக்க மாட்டார் அவருக்கு அது என்ன தோணுதோ அதை சரியா பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு தயாரிப்பாளர் நான் என்னுடைய அனுபவத்துல உணர்ந்திருக்கு உணர்ந்திருக்கிறேன் ஜிப்ரான் சார் மாதிரி ஒரு 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 மிகச்சிறந்த பண்பாளர் இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த இசையை கொடுத்திருக்காரு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அறிமுக கதாநாயகனா வந்திருக்கூடிய சதீஷ் அவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு வெற்றியும் அவருக்கு தொடர்ந்து நிறைய படங்களும் கிடைக்கும் நன்றி வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல என்னோட ஹீரோ சிவி சார் அவருக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு நன்றி சொல்லணும் அப்புறம் விழாவின் ஹீரோ அஜிப்ரான் சார் ஒரு அற்புதமான மியூசிக் கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு ஒரு நன்றி அப்புறம் இந்த படத்தின் நாயகன் ஹீரோ அவருக்கு ஒரு நன்றி ஹீரோயின் மிர்னாலினிக்கு நன்றி லிரிசிஸ்டுக்கு நன்றி டயக்டருக்கு நன்றி அது டய டயக்டருக்கு நன்றின்னு சொல்ல சொன்னாரு ஆனால் அது சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட நிறைய சண்டை போட்டிருக்கேன் அவர்கிட்ட மட்டும் இல்லை இந்த படத்துக்காக நிறைய சண்டை போட்டிருக்கோம் ஆனால் இந்த ட்ரெய்லர் இந்த சாங் எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த சண்டை வீணாவலைன்னு தோணுது அவ்வளோ அற்புதமா வந்திருக்கு சண்டை போட்டதுக்கு சாரி சொல்லலாம் பிளஸ் நன்றியும் சொல்றேன் ஏன்னா அந்த சண்டை வீணாவல அதுக்கு நன்றி தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் நன்றி நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சிவி சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் சிவி சார் டைரக்டர் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்துல வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடியூசருக்கும் டைரக்டருக்கும் ரொம்ப நன்றி படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஆக்சுவலி எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுக்குமே ஒரு டெக்னிக்கலான ஒரு ஃபிலிம் பண்ணணும்னா அது சிவி சார் கிட்ட தான் கேட்பாங்க பட் அதே மாதிரி இந்த ஃபிலிம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு கார்த்தி வந்து கதை சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம ஒரு ஃபிலிம் பண்ணுறோம் அந்த ஃபிலிம் வந்து புதுசாக இருக்கணும்னு போது கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு தோணுச்சு பட் அதை நம்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ரொடியூசர் சிவி சார் இருக்கும் ரொம்ப டேரிங் தான் படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆக்சுவலி ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தேன் எங்கட நம்ம எடிட் ரூம்லேயே படத்தை எடிட் பண்ணிட்டு நம்ம வீட்டு டிவிலேயே உட்காந்து படத்தை பார்த்துட்டு போவான்ட்டு இப்போ அதை பிரேக் பண்ணி தேட்டரில் பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ வேற வழி இல்லை விட்டு எடுத்தாலும் எங்களுடைய அ
வாழ்த்தம் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் கலந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என் மேல் நம்பிக்கை வச்சு இந்த சினிமாவுக்கு அனுப்பி வச்ச என் அப்பா அம்மாவுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி என்னை அப்பப்போ ஊக்கப்படுத்திட்டு இருக்க என்னுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் அவங்க எல்லாருக்குமே என் முதல்கு நன்றி அப்புறம் என்னுடைய வெற்றியை அவனுடைய வெற்றியாக நினைச்ச தம்பி செந்தில்நாதனுக்கும் என்னை அண்ணனா என்னை ஒரு தம்பியா என்னை பத்திரமா பார்த்துக்கிட்ட கல்யாண் டைரக்டர் அவர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கணும் திருப்பூரில் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கும்போதே ஒரு ஆரம்பிச்ச நட்பு இப்போ வரைக்குமே ஒரு ஒரு நல்ல நட்பா ஒரு பாண்டிங்கா ஒரு சப்போர்ட்டிவா இருந்துட்டு இருக்க டைரக்டர் ராம்குமார் ரவிக்குமார் இவங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி சினிமான்னு முடிவு பண்ணோன்னே ஒரு ஒரு நல்ல இயக்குனர்கிட்ட நான் ஜாயின் பண்ணு நினச்சேன் அதான் நமக்கு ஒரு பேஸாக இருக்கும்னு நினச்சேன் ஸோ நான் அதான் அறிவான் சாருக்காக கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அவர்கிட்ட ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ அவர் எனக்கு ஒரு அறிவு புத்தகமாகவே இருந்தார் ஸோ அவர்கிட்ட நான் உதவி இயக்குனா நான் இருந்ததை நினச்சி நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் நண்பர் ராம் அவர் முதல் படம் நான் முண்டாஸ் பட்டி எடுக்கும்போது நான் இங்கே அறிவன் சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ நம்ம ரவி ராம் கேட்டுனால நம்ம முண்டாஸ் பட்டிலையும் ஒர்க் பண்ணேன் இப்போ ஒர்க் பண்ணதுனால எனக்கு ஒரு அங்கே ஒரு நல்ல நட்பு ஓட்டர் அவங்களுக்கு கிடைச்சிது அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தில் வந்து போஸ்டர் டிசைன்ஸ் வின்சி கிரியேட்டிவ் டிசைன்ஸாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவர் அவர் ஒர்க் பண்ணாவே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அது நம்ம நம்ம ஜாங்கூலையும் கொடுத்ததுனால தான் ஒரு புதுமுக இயக்குனர் அண்டு ஹீரோ நடிக்கிறது தாண்டி சீரிஸாக பேனர் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு புல்லிங்காக இருந்தது அது எனக்கு ரொம்ப நன்றி இருந்தது போஸ்டர் டிசைன் வெங்கட் அவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி சவுண்ட் டிசைன்ஸ் வந்து குவியம் ஸ்டுடியோ பண்ணியிருக்காங்க அந்த டீம் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணீங்க அப்புறம் சவுண்ட் மிக்சிங் வந்து ஹரி அவரும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க சி சார் பேனர்லி விஎஃப்எக்ஸ்க்கு அதிகமாக செலவு பண்ண படம் நம்ம ஜாங்கோவாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து அது உங்களை நீங்கள் உணர்த்தும் அது கண்டிப்பாக நான் நம்புகிறேன் அதுக்கு சிறப்பாக வேலை செஞ்சு கொடுத்த ஜீவா அண்ட் டீமுக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆர்ட் டேரக்டர் கோபி இந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அதை கொஞ்சம் அழகமாக பண்ணி கொடுத்தாரு ஃபைட் மாஸ்டர் தினேஷ் ஹரி தினேஷ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவும் எடுப்பார் அதே நேரத்தில் அது ஒரு நேட்டிவிட்டியோடு எடுத்து கொடுத்தாரு அதுவும் எனக்கு கரெக்டாக உதவுச்சு நன்றி சான் லோகேஷ் அவர் நம்ம ராஜசன் படத்துலேயே அவருடைய கட்டிங் ஸ்டைல்லாம் ரொம்ப நல்லா பாதிச்சிருக்கும் நல்லா சிறப்பாக பண்ணியிருப்பார் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சீ சார்கிட்ட சொன்னேன் உடனே அவர் எனக்கு அவர் அந்த வாய்ப்பை கொடுத்து அமைச்சு கொடுத்தாரு ரொம்ப நன்றி அவர் ஒரு கான்செப்டில் டைம் லூக்குன்ற கான்செப்டை முதல் புரிஞ்சுக்கிட்ட புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அப்புறம் அதில் இன்வால்மெண்ட்டாக நிறைய விஷயங்கள் புதுசாக பண்ணி கொடுத்தாரு இந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை சிறப்பாக பண்ணி கொடுத்தாரு மிகப்பெரிய நன்றி பிரதர் பாடல்கள் முத்தமிழ் வந்து ஜாங்கோ ஜாங்கோன்ற பாட்டு எழுதினாரு அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஹாப்லேயே அது ஒரு சிறப்பாக எழுதி கொடுத்துருந்தார் ரொம்ப அது ஃபர்ஸ்ட் ஹாப் திருத்தவே முடியல கரெக்ஷன் சொல்லவே முடியல எனக்கு கரெக்டாகவே இருந்தது அது ரொம்ப சந்தோஷம் அவர் இதையா நல்ல வரிகள் இருந்ததுனால தான் அவர் புதுசாக இருந்தாலும் நான் சீரிஸ் ஆட்டை கொண்டு போனால் அவர் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்குவார்னு நல்லா கொண்டு போனேன் அது புது புதுசாக இருக்கிறவங்களுக்குள்ள அறிமுகப்படுத்தணுன்ற நோக்கத்தில் தான் கொண்டு போனேன் ஸோ அதுவும் நல்லா வந்திருக்கு நன்றி இதையா அப்புறம் ஹீரோயின் பாயிண்ட் ஆஃப் பாட்டுன்ற போது நம்ம ஒரு நிறைய பேர்த்து எழுது கொடுத்தோம் ஆனால் அந்த ஃபீலில் என்னால் கரெக்டாக வரல அப்புறம் ஜி ஜிப்ரான் பதில் எடுத்து தயக்கத்தோடு சொன்னது இந்த மாதிரி ஒன்று ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஃபீமேல் லிரிக்ஸ் வச்சு நீங்கள் பாருங்கன்னு சொன்னேன் அது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு முக்கியமாக ஒரு இதயத்தில் இருப்பவங்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு பிடிச்சிருக்குங்கன்னு சொன்னார் எனக்கு அதுலேயே அந்த பாட்டு அப்படி உருவாச்சு அந்த பாட்டு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நன்றி அந்த பாட்டை கொடுத்த செய்தி லிரிக்ஸஸ் நன்றி கேமராமேன் கார்த்திகே தில்லை அவர் ஃப்ரேம் சென்ஸ் கூடவே வேகமான திறமையான கேமராமேனாக இருந்ததுனால எனக்கு இந்த படத்தை நினச்ச நேரத்தில் சரியாக பண்ண முடிஞ்சது அவருக்கு இந்த படத்தில் அவர் கேமராமேனாக மட்டும் இல்லை எனக்கும் சில யுத்தங்கள்லாம் நடக்கும்போது எனக்கு ஒரு பக்கபலமாக இருந்து என்னை சேஃபாக பாதுகாத்து ஒரு ஒரு கோழி மாதிரி நான் கோழி குஞ்சாக இருந்தால் அவர் ஒரு கோழி மாதிரி என்னை கொண்டு போனார் நன்றி பிரதர் நான் 
புரிஞ்சு <laughs> ஒரு <laughs> அவருக்கும் <laughs> <laughs> இந்த படத்தோட ஹீரோயின் மிருணாலினி அவங்க வந்து நம்ம டிக்டாக் பார்த்து தான் முகம் வந்து அவங்க ராம் வந்து ஒரு நான் சொன்னார் ஹீரோயின் தேடிட்டு இருக்கும்போது மிருணாலினியோட டிக்டாக் பாருங்க நல்லா இருக்கு அப்படின்னாரு நான் அதுக்கப்புறம் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்புறம் சீ சார்கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி சார் எங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு நீ பாரு நீ உனக்கு ஓகேனா நீ போ அப்படின்னாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டு பேரும் மூ முடிவு பண்ணி அவங்கள ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஸோ எவ்வளோ டிக்டாக் பண்ணாலும் அந்த படத்துல அந்த சீன்ஸ் எடுத்து அவங்க பண்ணும்போது சரியா வருமான்ற ஏன்னா ரீசெண்டா ஓகே பண்ணுறோம் நம்ம எப்படி அவங்கள நடிக்க வைக்கிறதுன்ற ஒரு பயம் எனக்கு இருந்தது அது சரியாவே எனக்கு பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் சீன்லேயே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இவங்களுக்கு எப்படி வேணா நடிப்பாங்க எவ்வளோ வேணா டைலாக் கொடுக்கலாம் எடுத்துட்டே இருக்கலான்ற மாதிரி அது எந்த படத்துக்கும் எனக்கு கரெக்டாக யூஸ் ஆச்சு சாரி நான் அவங்கள பயங்கரமா துன்பப்படுத்தினதுக்கு ஒரே நல்லா நிறைய சீன் எடுத்துட்டு ஃபீல் பண்ணீங்க அதெல்லாம் இல்லை இந்த சுச்சுவேஷன் இந்த டைம் லூவ் பண்ணுற அந்த கான்செப்ட்னால அடுத்து வந்து சதீஷ் பிரதர் ஹீரோ சதீஷ் சுமூகமாக இருந்தாலும் அவரோட ஒரு கேமரா ஃபியர் இல்லாமல் இருந்ததுனால எனக்கு கொஞ்சம் அவர்கிட்ட ஈஸியாக வேலை வாங்க முடிஞ்சுது சினிமாவில் அவர் நடிக்கிறதுக்காக பல நாள் காத்திருந்து கடின உழைப்பை உழைப்புக்கு அப்புறம் தான் அவர் இந்த இடத்துக்கே வந்திருக்காரு அது கண்டிப்பாக வீண் போகாது கொடுத்தார் அவர் பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்தாலும் அவர் இங்கே அதே சேம் டைமில் வந்து அந்த ஆக்டிங் வரும்போது ரெண்டே பேலன்ஸ் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்தாரு ஒரு புதுமுக நடிகருக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக நடிக்கிறாரு அப்படின்ற தன் இல்லாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல தவறு இல்லாமல் இருந்தாவே எனக்கு நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் அதை கொஞ்சம் நம்ம படத்தில் வந்து சரியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் போது அதை சிறப்பாக பண்ணி கொடுத்தீங்க உங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சுரேந்தர் பிரதர் இந்த படம் வந்ததுல இருந்து இப்போ வரைக்குமே எனக்கு ஒரு பக்க பலமா எல்லா பக்கமுமே ஒரு அடி வாங்கிட்டே இருக்கும் மத்தள மாதிரி ஆனா இருந்தாலும் அந்த வேலையை செஞ்சு முடிச்சுட்ட ஒரு கேரக்டரா இருந்தாரு எனவே நன்றி பிரதர் நீங்க நீங்க எனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவா இருந்தீங்க இந்த படத்துக்காக சப்போர்ட்டிவா இருந்தீங்க அது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது தேங்க்ஸ் பிரதர் நான் எதிர்பார்க்காத ஒண்ணு இவர்கிட்ட வேலை செஞ்சா நல்லா இருக்கும் நினைச்ச ஒண்ணு ஜிப்ரான் சார் அவர் நியூஸ் டேரக்டரா கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அது அது வந்து சீனி சார் வந்து தான் எனக்கு இந்த மிகப்பெரிய வாய்ப்பா எனக்கு அமைச்சு கொடுத்தாரு இவர் தான் இவர் தான் எனக்கு சரியா இருக்கும்னு எனக்கு சொன்னாரு நான் அவர்கிட்ட போய் தயங்கி தான் போனேன் ஒரு பெரிய நியூஸ் டேரக்டர் எப்படி பேசுறது தவறாயிருமா அப்படின்னு சில நேரம் தவறு கூட ஆயிருக்கு அதை 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 அவர் பொருட்படுத்தாம எனக்கு அழகான டியூன் கொடுத்தாரு அழகான ஆர் ஆர்லேயே ரொம்ப சிறப்பா பண்ணி கொடுத்தாரு ரொம்ப நன்றி பிரதர் நான் முண்டாஸ்பட்டி ஒர்க் பண்ணும்போது சிவி சார் அறிமுகம் கிடைச்சதுனால சிவி சார் கொண்டு போய் கலையை கொடுக்கறதுக்கோ அது பேசுறதுக்கோ எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது அதுக்கு ராமன் போன் நன்றி நான் எந்த ஒரு ரெண்டு புரூசர் அந்த கதையை கொண்டு போய் கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த கதையை தயக்கம் இருந்துகிட்டே இருந்தது இது சரியாக வருமா போகாதா அப்படின்ட்டு நிறையா குழப்பத்தோடையே இருந்தாங்க டைம் வேஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்க நான் சில குடியரசு பார்ப்பேன் சிவி சார்ட்ட இந்த கதையை கொடுத்த உடனே முத அவருக்கு வந்து புரிஞ்சது பிடிச்சது அப்புறம் நல்ல டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் அமைச்சு கொடுத்து எனக்கு இந்த படத்தை இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து நிப்பாட்டியிருக்காரு அதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி சார் 
அப்புறம் என்னோட உதவியை கொண்டாடணும் உதவிக்கும் சொன்னால எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு தளபதி மாதிரி தான் இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு கடைமையான உழைப்பை போட்டு என்னோட பயணிச்ச என்னோட உதவியை கொண்டு அனைவருக்கும் நன்றி முக்கியமா சொல்லணும்னா மணிஷ் செந்தில்நாதன் பிரபாகரன் வாசன் முத்து பிரசன்னா கருந்தாயிரம் துணையாக கொண்டர்களாக இருக்க சுரேஷ் குமார் ரஃபி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய முன்னேற்றத்தில் நாங்கள் எப்படி நன்றி தெரிவிச்சுக்கலாம் படம் படம் நல்லா வந்திருக்கு அது நான் சொல்லலைங்க எனக்கு இருந்த என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸ் என்னுடைய சில பேர் சொன்னதுனால நான் சொல்கிறேன் அந்த வாக்கு படம் நல்லா வந்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க கண்டிப்பாக அந்த படம் ஜெயிக்கும் நன்றி வாழ்த்துக்கிறேன்